السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفر ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض له واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شمالي تمر ديني بحيرا كاسي كين با دوري جي جي خانت كي آما تري پروگرام تكتي سين شكر كي انتريك مبارك بات جانا تشي এবং মহান মনিবের নিকট প্রার্থনা করছি আল্লাহ যেন আমাদেরকে এই দার্স থেকে এই ক্লাস থেকে যে সকল কথাগুলো আমরা বলি এবং শুনি আল্লাহ যেন আমাদের সকলকে এই কথাগুলো বুঝার এবং সেই অনুপাতে আমল করার মত যেন তৌফিক দান করেন প্রিয় ভাইরা আজকে 5 মিনিট একটু দেরি হয়ে গেল কারণ একটা মানুষ একটু কাজ একটু সেবা করতে গিয়ে একটু দেরি হয়ে গেছে ক্ষমার দৃষ্টি দেখবেন আমরা এখন আমাদের ভূমিকা আজকে না বাড়ি যেহেতু পাঁচ মিনিট আমি দেরি করে ফেলেছি সেই জন্য ভূমিকা না বাড়িয়ে মূল কথাতে চলে যেতে চাই আজকে আমি একটি নতুন বিষয় আলোচনা করতে চাই যদিও এই বিষয়টা আমাদের সবারই জানা কম বেশ কিন্তু আমাদের মধ্যে বিশেষ করে প্রবাসীদের অনেকের মধ্যে এই ছুটি বিচ্ছেদ শুধু প্রবাসী কেন আমাদের দেশে যারা দেশে থাকে তাদের মধ্যে এই ব্যাপারে আমাদের মধ্যে অনেক ত্রুটি বিচ্ছেদি আছে সেই জন্য আমি এই ব্যাপারে আপনাদেরকে একটু সতর্ক করতে চাচ্ছি এবং আপনাদেরকে এই বিষয়ে শরীয়তের দিক নির্দেশনাগুলো আপনাকে আপনাদের সকলকে শোনাতে চাচ্ছি আমি আজকে যে বিষয়টা আলোচনা করব সেটা হলো যে এই পৃথিবীতে আমরা যারা বর্তমানে যত মানুষ এই পৃথিবীতে আছে অতীতে যারা ছিল ভবিষ্যতে আসবে এই মানুষগুলোর প্রতি যে যারা বেশি দয়া কার কার দয়া আছে প্রথম হলো যে আমরা যারা আজকে পৃথিবীতে মানুষ রূপে এই মানুষ হয়ে আজকে সমাজে বসবাস করতেছি এই অবস্থাটা আনার জন্য প্রথম হলেন সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ সুবাহ তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন তাই তিনি আমাদের সকলের সবার সব সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী এবং আমরা তার কৃতজ্ঞ এবং আমাদের উপর জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা উচিত দুই নম্বর হলো যে আমরা এই পৃথিবীতে মানুষ রূপে সৃষ্টি হয়ে আমাদের কোনো মূল্য থাকত না আমাদের কোনো লাভ ছিল যদি আমরা নবীর মাধ্যমে বা তনই পথ অবলম্বন করতে না পারতাম সেই জন্য দ্বিতীয় স্থান হলো আমাদের নবী মোহাম্মদ রসুল ইসলাম তার দিনের দাওয়াতের মাধ্যমে তার এই প্রচেষ্টায় আমরা দিনের এই দাওয়াত পেয়েছি তাই আল্লাহর হকের পরে আল্লাহর মোহাম্মদের পরে তারপরে রসুলের হক তৃতীয় নম্বর হলো যে আল্লাহ হলেন একমাত্র সৃষ্টিকর্তা আর তিনি আমাদের এই সৃষ্টিটা যার মাধ্যমে যাদের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন তারা হলো আমাদের পিতা মাতা আজকে আমি তাদের এই পিতা মাতার হক সম্পর্কে পিতা মাতার সাথে সৎ আচরণের প্রতিরোধ সম্পর্কে এবং পিতা মাতার সাথে অসৎ আচরণকারীর পরিণাম কি এই তিনটা মানে শর্টকাটে আমি তিনটা বিষয় আপনাদের সামনে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব প্রথমে মহান মনিব যিনি আমাদেরকে আপনাদেরকে সমগ্র বিশ্ব জগৎকে যিনি সৃষ্টি করেছেন সেই সৃষ্টিকর্তা আমাদেরকে পিতা মাতার ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছেন সেই নির্দেশটার আগে আপনাদের পড়ে শোনে যেমন সুরায়ে আল ইসরাহ পনেরো পনেরো নম্বর পাড়ার মানে তেইশ নম্বর আয়াত থেকে আল্লাহ শুরু করে তেইশ এবং ছব্বিশ দুই আয়াত দুই আয়াত আমি জানলাভ করেছেন 
وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا আল্লাহ বলেন তোমাদের প্রভু তোমাদের প্রতিপালক এটা সুরন্ত সিদ্ধান্ত করেছেন কি যে তার সার অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কারো ইবাদত করা যাবে না কারো উপাসনা করা যাবে না তারপর বলেন ওয়া বিল ওয়ালিদাইনি ইহসানা আর পিতামাতার সাথে সৎ আচরণ করবে তারপর ইম্মা ইয়াবলুগান্না ইনদাকাল কিবার আহাদুহুমা আও কিলাহুমা ফালা তাকুল লাহুমা উফফিহু মানুষ সেবার এই বার্ধক্য কালের কথা উল্লেখ করার উদ্দেশ্যটা কেন আল্লাহ উভয়ের বার্ধক্যের সময় মানে এক তোমাদের জীবদ্দশায় তাদের বার্ধক্য উন্নতি হয় অর্থাৎ তারা যদি বৃদ্ধকালে তোমাদের কাছে এসে পৌঁছে তাহলে তাদেরকে উপ শব্দটাও বলবেন অর্থাৎ যে তার কষ্ট পায় এরকম কোনো কষা বলবে না এবং কখনো তাদেরকে ধমকি দিয়ে ধমক দিয়ে কথা বলবেন এখন আসলে বৃদ্ধকালের কথা কেন উল্লেখ করেন এটা একটু মনে রাখতে হবে মানুষ দুই সময়ে সেবার মুখাপেক্ষি হয় এবং দুই সময়ে তাদের নিয়ম নীতির কিছু স্বাভাবিক থেকে পরিবর্তন থাকে সেটা কেমন মানুষ যখন বাল্যকাল সবাই যখন আমরা যখন বাল্যকাল শিশুকাল ছিল আমাদের তখন আমরা সবাই অন্যের সেবার মুখাপেক্ষি ছিলাম আমরা আমাদের মা বাবা দাদা দাদি ভাই বোন সাসা পুকু খালা সকলের আদরে বড় হয়ে আমরা আজকে মানুষ হয়েছি তাইলে আমরা ছোট একটা সময় আমাদের উপর অতিবাহিত হয়েছিল যখন আমরা অন্যের সেবা ছাড়া আমি নিজে চলতে পারতাম না এটা হলো শিশুকাল ঠিক প্রত্যেকটা মানুষের আরেকটা সময় আবার ফিরে আসে অধিকাংশদের ফিরে আসে হয়তো কেউ এর আগে হঠাৎ মৃত্যু হয়ে যায় অথবা কারোর বিস্তার ফলা লাগানো হঠাৎ হার্ট অ্যাটাক করে পড়ে এই জাতীয় হয়তো কিছু থাকতে পারে কিন্তু অধিকাংশ দেখা যায় যে এরা আবার ওই অন্যের সাহায্য ছাড়া চলা যাদের কষ্টকর হয় এটা হলো বৃদ্ধকালে এই দুই কালের অবস্থাটাই একটু অন্যরকম সাধারণত দেখেন ছোট বাচ্চাদের অনেক সময় দাবি দেওয়া থাকে মানবিমান থাকে বাবার এটা দাও এটা দাও ওইটা চায় ওই চায় এটা একটা করে কথা একটা দশ বার জিজ্ঞেস করা এটা ছোটকালে শিশুদের অভ্যাস থাকে তবে ছোটকালের এই ছোট্ট বাচ্চাদের মুখের এই কচি মুখের এই সুন্দর সুন্দর কথাগুলা বারবার যে জিজ্ঞাসা আবু ওইটা কি একবার বলছে আবার এসে জিজ্ঞাসা আবু ওইটা কি এই তো দশ বার বলতেছে মা দশ বার পনেরো বার বিশ বার বলতেছে তারপরেও মা কিন্তু বিরক্ত হয় না আর এই ছোট্ট বাচ্চার মুখ থেকে নতুন কথা শিখছে কথা বলতেছে এটা শুনতে ভালোই লাগে আর এই ছোট্ট বাচ্চার কান্না দেখে সবাই তাকে কোলে নিতে এটা আদর করিয়ে নেয় ছোট বাচ্চা হাসে খেলে সবার কাছে মায় লাগে এই সময় তার সেবাটা সে সেবার মোকাবেক্ষি কিন্তু সবাই তার কম বেশ সেবা করতে গেছে একটু কেউ কাটতে দেখলে কেউ কোলে নিছে কিন্তু আবার মানুষ বৃদ্ধকালে সেবার মোকাবেক্ষি হয়ে যায় তবে অবস্থার একটু পার্থক্য আছে বৃদ্ধকালেও মানুষ ওই ছোট বাচ্চাদের মতো উল্টা পাল্টা কথা বলে অনেক সময় দেখা যায় যে কথা একটা তিনবার পড়ে কিন্তু ছেলেরা বিরক্ত হয়ে যায় কিন্তু এই ছেলেটা যখন ছোট ছিল হচ্ছে তিনবার না তিনশো বার জিজ্ঞেস করলে বাবা বিরক্ত হয় নেই এখন কিন্তু একবার প্রতি দুইবার জিজ্ঞেস করলে বিরক্ত হয়ে যায় এই জন্য আল্লাহ বৃদ্ধকালে কথাটা উল্লেখ করা দরছে এদের মানে বৃদ্ধকালে যখন মানে তাদের তোমার বিধিবদ্ধাশায় মানে তাদের এরা যখন বার্ধক্য ভূমিতে হয় এরা যখন বৃদ্ধ হয়ে যায় তাহলে তাদেরকে কি বিরক্ত সুযোগ কোনো আমরা উফ বুড়াটা চালা বৃদ্ধিটা মানে কেউ বলে না এহ বেটিটা যা কি করে এই রকম বিরক্ত সুযোগ কোনো কথা তাদের সাথে বলবে না এবং তাদেরকে কোনো ধমক দিবে না তারপরে তাদের সাথে সম্মান সূচক কথা বলবে সম্মান দিয়ে কথা বলবে যেটা আজ কয়নি আল্লাহ বলছেন অনুকম্পা এবং তাদের প্রতি বিনয়বত থাকো সব সময় একেবারে একটু দয়ার সাথে তাদের সাথে একটু মাথা নত করে চলবে গার পড়ে না তুমি বড় অফিসে রয়ে গেছো সেই জন্য তাদের সামনে ঘাড় মোটা করে চলবে না বড় নম্র হয়ে এই তুমি তুমি হয়েছো 
এই মহিলার দুধ পান করে এই পুরুষটার কষ্টের পরিশ্রমের পরে তুমি আজ তুমি হয়েছ তুমি ডাক্তার বলো ইঞ্জিনিয়ার বলো বিজ্ঞানী বলো আর যত কিছু নেতা আর যত কিছু বলো তুমি তুমি হইতে পারত না যদি এদের পরিশ্রম না থাকতো এই মহিলাটা তোমাকে নয়টি মাস গর্ব ধারণ করেছে তারপরে তোমাকে অনেক কষ্টে ভবিষ্ট করেছে তারপরে দুই মাস তোমাকে দুই বছর তোমাকে দুধ পান করাইছে তোমার পেশাব পায়খানা তুমি বুঝ আসার পর্যন্ত প্রায় সাত চার পাঁচ বছর যাব এগুলো সব সাফ করছে শুধু তাই নয় হাঁটি হাঁটি পা পা করে তুমি মানুষ হওয়া পর্যন্ত সব পরিশ্রম তোমার আব্বার আম্মার অতএব আল্লাহ করেন সে বলেছেন জেলার দেখুন সৃষ্টি কর্তায় সৃষ্টি সম্পর্কে সব থেকে বেশি ভালো জানি তাই বলছি আমি মানুষকে শক্ত নির্দেশ দিয়ে অসিয়ত করেছি শক্ত নির্দেশ দিয়েছি তাদের পিতামাতার ব্যাপারে এবার পিতামাতার দুইজনের কথার নাম বলি এবার মায়ের কষ্টের গুলার কথা ছেলে সন্তান থেকে তুলে ধরেছেন কত কিছু এই সব কষ্ট সহ্য করে তোমাকে গর্ব ধারণ করেছে অপরাধ হাইতেছেন যে তোমার হামালাথ ওয়াহান আলা ওয়াহানিন কষ্টের পর কষ্ট করে সে গর্ব ধারণ করেছে আবার অনেক অপরাধ অনেক কষ্টে সে ভূমিষ্ট করেছে তারপরে দুইটি বছর যাবৎ তোমাকে দুধ পান করেছে কি কষ্ট তুই পেশা পায়খানা খাইতে পারছে কত দুষ্ট কত কষ্ট করছ কত কষ্ট তোমার আব্বা আম্মাকে ছোটকালে দিয়েছ সেটা কি মনে আছে আল্লাহ বলছেন এই পিতামাতা তোমাকে অনেক কষ্ট করে বিশেষ করে মা অনেক কষ্ট করে গর্ব দান করেছে অনেক কষ্ট করে তোমাকে ভূমিষ্ট করেছে এরপরে দুইটি বছর তোমাকে দুধ পান করাইছে শুধু দুই বছরে শেষ নয় আরো কত কষ্ট করা লাগছে ছোটকালে কত বিরক্ত করছি কত বায়না ধরে কষ্ট দিয়েছি আল্লাহ করছেন এই সব তোমার মা বাবা করেছে অতএব আমার শুক্রিয়া দেয় করো আর তোমার মা বাবার শুক্রিয়া দেয় করো আমার কাছে তোমাকে প্রত্যাবর্তন করা হবে তোমাকে তুমি আমার কাছে ফিরে আসতে হবে প্রিয় ভাইদেরকে আমি বলবো প্রিয় ভাইরা তাহলে আমরা এই সার কথাটা কি বুঝলাম যে এই পৃথিবীতে আমি আমি হতে আপনি আপনি হতে আপনি এই পর্যায়ে ফোসার জন্য আল্লাহর রহমতের পরে তারপরে এই সরাসরি যে ব্যক্তিটির যেই সকল ব্যক্তিদের পরিশ্রম ছিল তারা হলেন যে আপনার আব্বা আর আম্মা আমার আর আপনার আব্বা আম্মা অতএব আল্লাহর সক্রিয় আদায় করার পরে আল্লাহ আমাদের ওয়াজিব করেছেন এই ফিতা মাতার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছেন ফিতা মাতার শুক্রিয়া দেয় করার জন্য এবং তাদের সেবা যতটুকুই করি তাদের সুন্দর আচরণ করার জন্য সুন্দর সাথে তাদের সাথে কখনো গার খোলা না চলার জন্য বিনয় সই চলার জন্য এরপরেও আল্লাহ তাদের জন্য দোয়া করতে পারছে তুমি যত সেবাই করো না কেন তোমার পিতা মাতার হক তুমি আদায় করতে পারো না তারপর আল্লাহ কাছে দোয়া করো তারা যেমন শৈশব কালে আমাদেরকে পালছিল অর্থাৎ ছোটকালে মা বাবা কিভাবে যে আতর করিয়া পালে এটা আমি বাইদেরকে বলবো আপনারা এখন বর্তমানে যারা এই পৃথিবীতে আপনারা এখন যারা আমার সাথে লাইভে যারা আছেন আপনারা বলেন তো দেখি যারা আল্লাহ সন্তান দিয়েছেন তাদেরকে বলবো যে আপনারা সন্তান যদি একটা বার তাকাই দেখেন তো আপনার সন্তান গুলারে ভালো রাখার জন্য আপনি চব্বিশ ঘন্টা কত ব্যস্ত এবং আপনার সন্তানের দাবি পূরণের জন্য আপনি কত ব্যস্ত আপনার সন্তানের খাদ্য আপনার সন্তানের কাপড় সবর বস্ত্র এগুলো দেওয়ার জন্য আপনি কত পেরেশানি থাকেন এবং তাদের বায়নাটাকে তাদের চাওয়াটাকে কতটুকু অগ্রাধিকার দেন এই রকমের একটা অবস্থা আপনার আব্বা আম্মার উপরও ছিল হয়তোবা অর্থের অভাবের কারণে অতটুকু করতে পারে নাই অথবা শিক্ষা দীক্ষা কমের কারণে 
হয়তো বা তারা আপনাদের আচরণ ভালো করতে পারে হতে পারে তবে দরব যে কম ছিল না এটা আশা করি আপনি আপনার সন্তানের দিকে তাকাইলে বুঝতে পারবেন যে আমি আমার সন্তানের জন্য কেমন লাগে আপনার সন্তানের অসুস্থতার কথা শুনলে আপনি কতটুকু পেরেশান হন এই রকম আপনার আব্বার আম্মা এই দুই এরাও আপনার জন্য পেরেশান হতেন হয়তো বা বয়স হওয়ার পরে বৃদ্ধ যখন হয়ে যায় তখন মেজাজটা খিটখিটে ওই যে ছোটবেলায় সেবার মোকাবেক্ষি থাকে আবার মেজাজটাও ওই কথায় কথায় বায়নাচারী কথা একটা দশ বার বলে ঠিক বৃদ্ধ কালে অবস্থা উঠে যাবে কথায় কথা রাগ হয়ে যায় কারণটা কি বৃদ্ধ কালের এই রাগটা মানুষ সহ্য করতে পারে না আর বৃদ্ধ কালে এই বৃদ্ধ আর বৃদ্ধারা রাগ হয়ে যায় বেশি কারণটা কি একটু কারণটা মনে রাখেন ভাই যেই লোকটা দীর্ঘ চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট বছরের কাছাকাছি বা যতটুকু কমপক্ষ তিরিশ চল্লিশ বছর যাবৎ সমস্ত সংসারের কর্তৃত্ব যার হাতে ছিল যিনি সকলের উপর খরচ করত সকল যার অর্ডারে সবাই চলত এই লোকটা যখন বৃদ্ধ কালে এই একটা মানে গড়ের ভিতরে একবারে বেসার হয়ে লাসার হয়ে যখন পড়ে যায় যখন গড়ের ভিতরে থাকে এখন দেখে যে কোনো একটা জিনিসের দরকার হলে এটা ওই সেলের কাছে চাওয়া লাগে একটা টেবলেটের দরকার সেলের বলা লাগে এক গ্লাস পানির দরকার বউর স্ত্রী থাকে স্ত্রী নাইলে পুত্র বধুকে বলা লাগে এখন তার কাপড় দোয়া লাগে তার খানায় নে দেওয়া নাস্তায় নে দেওয়া অর্থাৎ নিজে নিজে কিছু করতে পারে না এই জন্য যে আমি সব সময় সব আমি করতাম আজকে আমার সব করার অন্য সাহায্য ছাড়া আমি করতে পারি না এই জন্য সব সময় তার মেজাজটা হাই থাকে টেম্পারেচারটা হাই থাকে যার কারণে কইলে রাগ হয়ে যায় কথা কইলে রাগ হয়ে যায় এটা স্বাভাবিক হতো আপনার বোঝা দরকার এই জন্য আল্লাহ সোভানা মানুষের অবস্থাটা সম্পর্কে সৃষ্টি করেছেন সে মানুষের সৃষ্টির অবস্থা সম্পর্কে জানেন বিদায় তাই তিনি বলে দিয়েছেন যে বার্ধক্য কালে তুমি কি এরা তো তোমার কাছে যে বোঝা তাদের উপ বলিও না কারণ অতীতের কথা মনে রাখি তুমি ছোট থাকতে তোমার আব্বা আম্মারে কত জালান তারাইছো এরা সব কিন্তু সহ্য করছে তুমি বায়না করছো হয়তো কোনো সময় মাটিতে ঘুরে গোড়াগড়ি করছে উঠেই আদর করছে মাঝে মধ্যে সন্তানকে ভালো করার জন্য মা একটু শাসন করে বাবা শাসন করে এটা কিন্তু জুলুমের হয়তো বা কোনো মানুষ বাইরা মানে আমাদের সমাজে অনেক মানুষ দেখতে মানুষের মতোই দেখা যায় কিন্তু এরা মানুষ না তার মানে কি এরা এদের আচার আচরণ কথাবার্তা সমস্ত মানুষের মতো নয় এরা এটা জানোয়ার হিংস্র পশুর মতো এরকম লোক সমাজে আসে মায়ের উপরে হাত অত্যাচার করে বাবার উপর অত্যাচার করে মা বাবার সন্তানকে জবাই করে এইরকম মানুষ তো পৃথিবীতে আছে এগুলো সমাজের দত্তব্য বিষয় না এগুলা রিজেক্ট তবে যেগুলো স্বাভাবিক হতো দুনিয়ার রীতি যেভাবে চলে সেটার কথা বলছে সেই জন্য বাইদেরকে বলো ভাইরা আমার এই জন্য আজ অনেক ভাইরা এই বিশেষ করে আমরা কোন মহিলাকে দোষারোপ করব না অনেক সময় সাধারণত পৃথিবীর শুরু থেকে প্রায় চলে আসছে আজও আছে নারী জাতিদের মধ্যে কিছু সমস্যা হয় পুত্র বধু আর কেন বলতেছে শাশুড়ির মধ্যে একটা গরমিল থাকে ননদার ভাইয়ের বোর মধ্যে একটু ভুল বোঝাবুঝি থাকে সাধারণত বিশেষ করে বুঝের বেশ কমে বা সাওয়া হওয়ার ক্ষেত্রে একটু মানুষ সাধারণত অনেকেই এটা আমাদের মানুষের একটা নেশার আর কি এবং আমাদের মানবিক দুর্বলতার একটা কারণ যে ছেলে যখন বিয়ে করে সাধারণত অনেক সময় মা মনে করে ছেলে তো আর এখন থেকে আর আমার নাই বাই যখন বিয়ে করে বোনের হয়তো মনে করে এখন তো আর বাই আর আমাদের দিকে খবর রাখবে না এখন বউর দিকে এখন ওই যে মানুষটা যে মানুষটা আগে স্ত্রী ছিল না মা বাবা বাই বোন সবাইকে দিত এখন বিয়ে সাথে করার কারণে তার একটা নতুন বাড়তি খরচের খাত খুললো একটা জায়গা খুললো এবং কিছু সাওয়া ফর জায়গা আর নতুন করে আসলো এখন সে তার এই ইনকাম থেকে কিছু একটু অংশ তো তাকেও দিয়ে যেহেতু তারে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী তাকে হারাল করে আনছে ওই মহিলাটারও তো তার হক আছে তাকেও কিছু দেয় কিন্তু এখন ওই আগে যেরকম হান্ড্রেড পার্সেন্ট ভাই হয়তো কোন সাধারণ কোন ত্রুটি বিচ্ছিতে দেখা দিলে তখন ওই ওদের মনে শয়তানি অসচা শুরু হয়ে যায় যে হা এখন তো এই মহিলা এটা আইসাই আস্তে আস্তে আমাদের দিকে বাইর এখন নজর উঠে গেছে আসলে বাইর নজর উঠে নাই বরং এরা এর ইনকাম হিসাবে এই ইনকামের একটা অংশ অন্যদিকে চলে যাচ্ছে বিদায় তখন দেখা যাচ্ছে যে আগের মতো আর দিতে পারতেছে না বা এটা তো আপনার আমার সকলের ব্যাপারেই হয় আপনি একবার চিন্তা করে দেখেন আপনার যে বোনে এই হিংসা করে তার স্বামীর কথা চিন্তা করে দেখুক সে যখন তার পুত্রকে বিয়ে করে তখন তার পুত্রের কথা চিন্তা করে দেখুক তাহলে অবশ্যই বুঝে আসবে কিন্তু মানুষ তো আমাদের কিছু ইমানি দুর্বলতার কারণে আর কিছু মানবিক গুণাবলীর কমতির কারণে আমরা এগুলা দোষা দোষ বনে করে এই দিনে সব যখন সমালোচনা শুরু হয় তখন এই পুত্র বদলের এই বাড়িতে আসছে এখন একদিন দুই দিন তিন দিন এই নদের কথা তারপরে শাশুড়ির কথা শ্বশুরের কথা শুনতে 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 সেটা একটা বিস্ফোরা হইয়া যায় 
তখন কইছে যে কাউরে যখন কিছু করলাবে না বদনামের তলে তখন ফর্সি তলে বদনাম কই দিয়ে ছাড়বো এইবার জামাইর কাছে কেমন কানবাড়ি করতেছে আস্তে আস্তে দেখা গেছে যে সব এই অশান্তি শুরু হয়ে গেছে সেই জন্য আমি বাইদেরকে বলবো ইনসাফ অবশ্যই কায়েম করতে হবে আপনি মার মর্যাদা অবশ্যই স্ত্রীর মর্যাদা অবশ্যই বোনের মর্যাদা আছে প্রত্যেকের মর্যাদা প্রত্যেককে অবশ্যই আপনার সান্ত দিতে হবে তবে কারোর কথা শুনে কারোর প্রতি প্রভাবিত হয়ে কারোর প্রতি জুলুম করা যায় হবে না স্ত্রীর কথা শুনে মায়ের সাথে জুলুম করা যেমন হারাম এবং বোনের কথা শুনে স্ত্রীর উপরে জুলুম করা হারাম তাহলে মায়ের কথা শুনে স্ত্রীর উপর জুলুম করা হারাম স্ত্রীর কথা শুনে মায়ের উপর জুলুম করা হারাম তবে শরীর অবশ্যই বিবেক বুদ্ধি বিবেচনা খরচ করে সবার সাথে সামঞ্জস্য রেখেই চলতে হবে তবে যেহেতু এটা পৃথিবীর নীতি নারীদের মধ্যে একটু তুলনামূলক ভাবে পুরুষের সাথে নারীদের মনে একটু ছোট এটা হয়ে থাকে যদিও তাদের দিল অনেক বড় মায়ের সন্তান মায়ের ব্যাপারে সন্তানের ভূমিকা অনেক বেশি তারপরে সাধারণ মানবিক গুণ আল্লাহ বানাইতে এইভাবে বানাইছেন এই জন্য এগুলো বুঝে উঠতে হবে কিন্তু কখনো কারোর কারণে কারোর প্রতি প্রভাবিত হয়ে আপনি মানে কাউকে মন্দ চলব না কারোর প্রতি জুলুম করবেন না যায় যাবেন অবশ্যই মাকে মা শ্রদ্ধার সাথে মাকে যেটা বলা দরকার যেভাবে আদর্শ আগ দিয়ে শ্রদ্ধা দিয়ে যেভাবে বোঝানো দরকার সেভাবে বুঝাবেন আর যেভাবে স্ত্রীকে স্নেহ ভালোবাসা দিয়া যেভাবে বোঝানো দরকার সেভাবে বুঝাবেন কিন্তু আপনার জীবন সত্যের এই লোকগুলো দরকার স্ত্রী ছাড়া আপনার জীবন চলবে না সংসার হবে না মা ছাড়াও মায়ের এই একসালের দায় আপনি আসেন মায়ের এই দুধের হক আপনি কি দিয়ে আদায় করবেন মায়ের এই গর্বের এই কষ্ট কি দিয়ে আপনি আদায় করবেন মায়ের এই ভবিষ্যতের কষ্ট কি দিয়ে আদায় করবেন মা যে দীর্ঘদিন কষ্ট হয়েছে বাবা যে কষ্ট করেছে এই হক তো আপনি আদায় করতে পারবেন না তাই শরীরের বিধান হচ্ছে আজকে আমরা তারা ভুল বুঝতেছি আর সমাজে কিছু মানুষ বেশি শয়তানও থাকে এরা মানুষকে ভুল বুঝাইয়া আমাদেরকে বিব্রত করে সেই জন্য আমি সকল ভাইদের কেবল ভাইরা আমার পিতা মাতা আল্লাহর এক নিয়ামত আল্লাহর এক নিয়ামত এদের কারণে আজকে আমি হয়েছি এদের কারণে আপনি আপনি হয়েছেন লেখাপড়া দুই চার কলম যায় শিখছেন তাদের কিন্তু অনেক অবদান আছে এই অবদানের কথা আপনি বুঝতে পারবেন না রিক্সাওয়ালা রিক্সা চালে আপনার রিক্সার বা সন্তানকে পালছে বিক্ষোভ ভিক্ষা করে সন্তান পালছে তাই এই মা সন্তানদের যারা মা বাবা কষ্ট করে পালছে হ্যাঁ শিক্ষা দীক্ষার অভাবের কারণে বা তাদের মৌলিক গুণাবলীর মধ্যে কোনো মানবিক গুণাবলী হয়তো অনেক সময় ভালো পরিবেশে ছিল না সেই কারণে হয়তো অবমন্ডনের কারণ মেজাজ ভালো ছিল না সন্তানের সাইডা পূরণ করতে না পারার কারণে সবসময় হয়তো বা তাদের মানসিকভাবে তারা পেরেশান থাকতো যার কারণে হয়তো সুন্দর ব্যবহার যেমনটা করার দরকার তেমনটা তো হয় না তবে আপনি আপনাকে নিয়ে চিন্তা করেন আপনার মনে যেমন সন্তানের প্রতি দরদ তেমন দরদ আপনার আব্বা আম্মারও ছিল প্রিয় ভাইরা আসুন আমি আপনার এই বলবো যে আজকে আরেকটা বিশেষ করে খাস ভাবে আমি আরেকটা কথা প্রবাসী ভাইদের জন্য বলতে চাই আমি দীর্ঘ সাতাশটি বছর প্রায় সাতাশ বছরের কাছে তিন মাস প্রায় সাতাশ বছর পুরো হবে এই সাতাশটি বছরের এই দাওয়াতি ময়দান এবং দেশের দুই বছর টোটালি উনত্রিশ বছরের এই দাওয়াতি ময়দানে কাজ করে যে অভিজ্ঞতা অর্জন হয়েছে তার থেকে আমি বলছি যে সাধারণত যে এই পুত্রবধূ আর এটা বলতে সে শাশুড়ির মধ্যে ভুল বোঝাবাড়ির একটা সাধারণত আমার দেশে এটা সারা দুর্নীতি আছে শুধু আমার দেশ না সারা পৃথিবীতে এই দেশেও আছে সব দেশে আছে কম বেশ কিছু কোথাও বেশি কোথাও কম থাকে তারপরও হয়তো বা একজনের অনেক সময় মায়ের প্রতি বেশি টান দেখে স্ত্রীর প্রতি জুলুম হয় কখনো স্ত্রীর প্রতি বেশি ভালোবাসা দেখা যায় মায়ের প্রতি জুলুম হয় কিন্তু এটা দেখা যাবে না এখন আমাদের প্রবাসীদের জন্য যে সমস্যাটা হয় সেই সমস্যাটা হলো যে আমরা বিয়ের আগে এটা আমি বিশেষ করে আমি বাংলা ভাষাভাষী লোকদের জন্য বলছি যারা আমার লাইভে আসেন তাদের সকলকে বলবো যদি ভুল হয়ে থাকে আমাকে ক্ষমা দৃষ্টিতে দেখবেন আমি আমার অভিজ্ঞতায় বলছি আমার জানা মতো এখানে যত বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন মানে যত লোকদের দেখছি বিয়ের আগে তার মনে একটা আলাদা একটা আবেগ থাকে আমার ভাই বেড়া লেখাপড়া করবে মা লেখাপড়া মা বাবারে ভালো রাখবো ভাড়া খাওয়াবো এই জন্য আমাদের বাংলা ভাষাভাষী লোক যারা তাদের এই ক্যারেক্টারটা বেশি সে খেয়ে না খেয়ে বাট অর্থাৎ যদি মানে কাজ তিন চার পাঁচটা কাজ করে এখান থেকে ওইখানে ওইখান থেকে ওইখানে কাজ করে এখানে একটু করে ওইখানে একটু করে দুই চার টাকা যায় ফায় নিজে খাওয়া দাওয়ার নিজের কথা ভুলে যায় সব টাকা পয়সা যা জমা করে সব বাবার কাছে বাড়াই দেয় এখন বেতন পায় পাঁচশো সরিয়াল বাইরে দুই চার পাঁচশো হাজার এক হাজার বাইরে ইনকাম করে এখন যা পায় সব মা বাবার কাছে মিলে দেয় আলহামদুলিল্লাহ আপনার দোয়া করবেন আমি ওভার টাইম টু মিলাইয়া এত টাকা পাই এখন আমাদের দেশের মানুষের চিন্তা দ্বারা যে একটা ছেলে বিদেশে চাকরি খাইলে নিলে দুই হাজার টাকাই খায় দুই হাজার টাকা একটা মানুষ খাইতে লাগে আরো তো সে যখন বলে যে বিশ হাজার টাকা আমি কামাই করি তাহলে আরো তো আঠারো হাজার টাকার দরকার এমন আগে তো ছেলে কামাই টেমিকে যা আছে সব দিছে বি
এরপরে নিজে আসছে সিটি লাগা লাগে টেলিফোন করা লাগে আগে তো মারে সপ্তাহে একদিন টেলিফোন করতে মা ভালো আছে নি ভালো আছে কাল আছে এখন তো স্ত্রী বিয়ে শাড়ি করা পরে এখন কার টেলিফোন যোগের প্রতিদিন ফোন করা লাগে ভাত এক বেলা না খাইলো সারে কিন্তু পরিবারের সাথে কথা না বলে তো ঘুমিয়ে আসবেন অসন্ত জানি না এই জন্য এখন টেলিফোনে খরচ বেড়ে গেছে মাঝে মধ্যে ইমু থাকে না তারপরে কেটে বলতেছে মোবাইলে হইলো কথা বলে কেমন আছে একটু খোঁজ খবর জিজ্ঞেস করা সারা তার ঘুম আসবে না এই যে খরচ বাড়লো ইনকাম তো সীমিত ছিল এবং এই যে বাহিরে যে ইনকামটা আছে সেই ইনকামটা তো স্থায়ী না বেতন পাঁচশো গিয়ে ঠিক আছে স্থায়ী আছে আজকে ফার্ট টাইম এটা করেছে একবার যাওয়ার এটা ফার্ট টাইমটা ছুটে গেছে আর এক জায়গায় করতে এটা ছুটে গেছে এখন তো তার মাসে সাতশো রিয়াল নেই ওই যে আগে যে প্রসার করেছে আমি এত হাজার টাকা পাই এখন মা বাবার হিসাব কিন্তু আগের টাকা বিশ হাজার টাকা মাসে পায় কথার কথা এখন ছেলে দুই হাজার টাকা খায় আর নাইলে তার বড় হলে দুই এক হাজার টাকা নাইলে দেড় হাজার টাকা আর বড় দেওয়ার দরকার নেই আমাদের গরু খায় না এইটা চিন্তা করে তারপরে বাকি টাকা কই কিন্তু এখন যে তার এই যে বাড়তি খরচ আর দিনের পর দিনের দ্রব্য মূল্য দাম বাড়তেছে এটা কিন্তু ওদের হিসাবে নেই এরা মাস শেষ হইলে হিসাব করে হ্যাঁ বিশ হাজার টাকার ভিতরে মাত্র দশ হাজার আসছে বাকিটা আস্তে আস্তে শ্বশুর বাড়ি জমা করা শুরু হয়ে গেছে এখন বউর কথা হ্যাঁ তুই আমার ঘরে আইসা এই অশান্তি শুরু করছো তুই আইতে না আইতে ফোলা জমলা করা শুরু করছে আসলে এই জন্য আমি সকল বাইদেরকে বলবো মা বাবাকে মন্দ বলার আগে আপনি আমি বাংলা ভাষাভাষী লোকদেরকে বলছি অন্য কাউকে না আমি আজকে এই গণিতে আপনারা যারা আলখারিদের এই দৃষ্টিকে যারা থাকেন আপনারা জানেন এই আলখারিদ এমন কোন গণি নেই যে এই মিসকিন যায় নেই আমি সবাই মতো শত শত হাজার হাজার লোকদের সাথে আমার সম্পর্ক আমি জানি এই লোকগুলা খাইয়া না খাইয়া টাকা বাড়াইছে কিন্তু দেখা যায় পরবর্তী আইসা কাম কাজের একটু সময় আপনার জানেন সবাই অসুবিধা আছে দেখা গেছে যে টাকা ঠিক মতো বাড়াই বা বাবার সন্দ শুরু হয়ে গেছে হ্যাঁ টাকা এখন সব শ্বশুর ভাই শুরু হয়ে গেছে অথচ আমার জানা মতো শতে হতে দুই সাইড জন লোক আছে শ্বশুর ভাই জমা করে নইলে শতে দশ জন লোক করে নব্বই জন করে না কিন্তু ওই নব্বই জনের বদনামে তোলা বললে দশ জনের কারণে আর এই নব্বই জনে ওই আগে ফাগলামি করার কারণে শেষ পর্যন্ত বদনামে তলে পড়ছে সেই জন্য আমি বলি আপনি কত টাকা কামাই করেন এটা আপনি আপনাদের সবটা বেতন আমার এত টাকা এরপরে তো যে উচিত টাকা মাঝে মাঝে হয়তো পাই না পাই এইভাবে বললে যদি মা বাবার কোনো সন্দেহ থাকে না কিন্তু যদি আপনি এইভাবে বলেন যে আমি এত টাকা কামাই করি কিন্তু কত টাকা খরচ আচ্ছা আপনি বলেন তো দেখি দুই হাজার টাকা আপনি একশো রিয়াল একশো রিয়াল যদি এক কেউ শুধু 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 আলুর বট্টা দিয়েও খায় তারপর আমার মনে একশো রিয়াল এখন বর্তমান সময় সরতে পারবে না আর যদি কেউ প্রত্যেক আগে রুটি গুচ্চা খায় তাহলে খেতে পারবে কারণ এখন আপনি যদি ডেলি এক টাকা রুটি কিনেন এক টাকা ধরে রাখবে এই আলুর বট্টা বা এই সাধারণ কিছু এইগুলো যদি আপনি একটু পানি কিন্তু কিনা লাগবে না একটা ঘরে থাকবেন ঘর বার লাগবে আপনি কারেন্ট বিল লাগবে মোবাইল বিল লাগবে কত টাকার দরকার এক মাসে তিন চারশো পাঁচশো রিয়াল নিতে এখন তো চলতে পারে এবং আপনি যদি আপনার খরচ একটা বাদ দিয়ে না হিসাব করবেন টোটাল হিসাব করেছেন ওরা দুই হাজার টাকা হিসাব করছে বিদেশে বাদ খেলেন দুই হাজার টাকা খাবে কিন্তু আপনি কি দুই হাজার টাকা সরতে পারবেন দুই হাজার কেন চারি হাজার টাকা সরতে পারবেন কয়েকজন লোক আছেন যারা চারি হাজার টাকা সরেন যারা চারি হাজার টাকা সরেন তারা কি মানে সলা সরেন আপনাদের হিসাব আছে প্রিয় ভাইরা সেই জন্য আমি সকলকে বলবো এই দোষের জন্য এই সংসার অশান্তির জন্য মা বাবার ভুল বুঝাবুদির কারণ বউর উপর দোষারোপ করে আমরা বউকে দোষারোপ করবো না বেচারি কেন তার দোষারোপ করবো হ্যাঁ কিছু কিছু মহিলা তো অবশ্যই আছে আল্লাহ তাদেরকে হেদায়ত দান করুক আর আমরা নিজেরাও আমাদের অবুজের কারণে টাকা যা পাইছি হাওলাত বালাত করে টাকা পাঠাইতেছি হাওলাত করে টাকা দিতেছি এইখানে দাঁড় ওইখানে দাঁড় কিন্তু দেশের মানুষ আপনার কিন্তু টাকা সাইলি দোষ একটা দিন যেমন এই যে সৌদি আরবের যারা কপিলরা আমাদের উপর জুলুম করে বিশেষ করে বাংলা ভাষাভাষীদের উপরে আমি আমার দীর্ঘ সাত এক বছর রিসার্চ দিয়ে বলছি এই জন্য আমরা বাংলাদেশিরে দেয় কিভাবে আমরা বাংলাদেশ কারণটা কি কফিলের কাছে দেখি আমরা এই জব নেই হোক হে যত সাপ দেয় তত দিতে থাকে তত দিতে থাকে সাইটে থেকে দেখা যায় এইরকমও দেখা গেছে লোকে হাজার দুই হাজার পর্যন্ত নিচ্ছে এইরকম লোক আছে যারা ব্যবসা বাণিজ্য করে তাদের কাছ থেকে নিচ্ছে অথচ ব্যবসা দুই হাজারটা লাভ করতে পারেন কফিলকে দিয়ে দেখতে এসেছি বছরের পর বছর তো ফিরো ভাইদেরকে বলবো ভাইরা আমার বন্ধুরা আমার আসুন ফিতা মাতা এটা আল্লাহর এক নেয়ামত তাদের মাধ্যমে এই দুনিয়ার আলো বাতাস আমি দেখছি তাদের প্রচেষ্টায় আল্লাহ রহমতের পরে তাদের প্রচেষ্টায় আমি আজকে আমি হয়েছি আপনি আজকে আপনি হয়েছেন আজকে আমি দুই চার পয়সা কামাই করার মতো এই অবস্থায় বুঝতে পারছি এই আমার মা আর বাবার পরিশ্রমের পরে তাই আমি আমার হ্যাঁ এখন আইসা আল্লাহ আমার বুদ্ধি দিচ্ছে মা বাবা একটা পর্দা ফুসাই দিছে বিদেশের বাড়িতে এসে আমি বুদ্ধি ঘাটে কাজ কাজ করছি এই শুরুটা কার হয়েছিল
এই বিস্তারিত দলিল সহ আমি আপনাদেরকে জানাবো যেহেতু এখন আমি শর্টকাটে আপনাদের কয়েকটা কথা বলবো যে আজকে রমজানের প্রায় শেষ পর্যায়ে আমি বেশি লম্বা করি না প্রথমটা হলো ফিতা মাতার যেটা আছে যতটুকু সম্ভব তাদের প্রতি সৎ আচরণ করা ফিতা মাতা যেটা আমার কাছে পাওয়া দুই নম্বর তাদের আনুগত্য করা যতক্ষণ পর্যন্ত আর কি আল্লাহর না প্রমাণী না হয় তারপরে তাদের প্রয়োজনীয় যেখানে ঔষধপত্র জিনিস যা লাগে তার প্রয়োজন খরচ করা এবং তাদের সাথে সুন্দর ব্যবহার করা আচরণ করা ডাকার সময় ও বুড়া ও বুড়ি এরকম নয় বরং আব্বু আম্মু আব্বা আম্মা যেটাই বলেন একটি উঠতে বসতে একটু ডাকা কারণ সন্তান হওয়ার পরে দেখেন একটা কথা সবাই এখানে যারা লাইভে আছেন আমি সকলকে বলছি এখানে যারা আপনার আমার সাথে আছেন সবাইকে বলবো আপনার সন্তানের মুখ থেকে আব্বু শব্দটা শুনলে আপনার কাছে যেমন খুশি লাগে কেন রে ভাই আব্বা আম্মা কওয়া যায় না বুড়ো হয়ে গেছো তুমি এখন বড় হয়ে গেছো নেতা হয়ে গেছো এই বুড়ির আম্মাকে তো সরম লাগে নির্লজ্জ বেহায়া এই তুমি তুমি হয়েছো এই বেডির ফ্যাট এই দুধ খাইয়া এই বেডির ফ্যাটের থেকে বড় হয়েছো এই বেডি তোমার ভালছে এই বেড়ায় তোমার কষ্ট করে ভালছে অতএব গরম মাথা ঘারমোটা করার কোন অধিকার তোমার নেই ওরা তুমি যত বড় হয়েছো এই এদের কষ্টের পরে আজকে তুমি এই পর্যন্ত বুঝতে পারছো সেই জন্য ফিতা মাতার সাথে সৎ আচরণ করা সুন্দর ব্যবহার করা তাদেরকে সুন্দর করে ডাকা বৃদ্ধ হলেও আজকে কাছে কিছু ডাকা দরকার একটু কাছে বসা অনেকে ছেলেরা সব ব্যস্ত ওই হাতে দূরে যাই যাই উদ্ভাব দেখ আব্বু খাইছেন খাওয়া দাওয়া করছেন হক হয়েছে ঠিক আছে ঠিক আছে শুয়ে থাকেন আর এই ছেলেরা একটু কাছে যাই বসেন একটু কাছে বৈশা একটু আব্বার সাথে কথাবার্তা বলতো মানে ইয়ে কর মানে একটু খোঁজ খবর জিজ্ঞাস করতো দুই চারটা কথা বলতো একটু কিছু মাঝে মাঝে কিছু গল্প টল্প করতো তাহলে বাবার মনটা একটু মনটা খুশি থাকে তা আলহামদুলিল্লাহ আমার ছেলে মার্শাল্লাহ আমার খবর রাখে মনটা সবসময় উৎফুল্ল থাকতো কিন্তু ছেলে দেখে যে আরে বাবু ওই বাদ কাপড়ে দিতেছে অনেকে আছে কিন্তু একটু কাছে বসে যে আব্বা কয়ে ডাক দিল আব্বার শরীরটা কেমন লাগে কি কি খাইবেন কি মনে চায় একটু জিজ্ঞাস করব হম নাই আর ওর মারে গো হে মেয়ে কি খাইবো জিজ্ঞাস করে গো আমাকে জিজ্ঞেস করো কেন তুমি জিজ্ঞেস করতে তুমি বেটা রাখে তোমার অপরিচিত কোন কেউ তুমি এটা তোমাকে ফালত পারছে নাকি তুমি ওরে যাই জিজ্ঞেস করতে পারো না যাবো তুমি কি খাবা মা রে জিজ্ঞেস করে না বউ রে জিজ্ঞেস করো হ্যাঁ রে জিজ্ঞেস করে আসো তোমার শাশুড়ি রে তো দাদুরে জিজ্ঞেস করে কি খাবি কি খাবে কেন খাও বাবা তুমি যাইতে পারো না তুমি তোমার মাকে জিজ্ঞেস করতে পারো না মা তুমি কি খাইতে মনে চাই তোমার তোমার কোন কামড়টা দিতে মনে চাই তুমি কোনটা করতে মনে চাই তোমার ভাই সন্তানের আবদার যদি রক্ষা করতে পারেন সন্তানের সাইতি আপনার প্রতি এহসান আপনার এহসান সন্তানের প্রতি আছে সন্তানের কোন একসাথে এখনো নেই কিন্তু আপনার ফিতা মাতার ফুল একসন আপনার প্রতি আছে আল্লাহ রেসানের পরে তাহলে যেই বেটির যেই মহিলা যেই পুরুষের একসানের তলে আপনি ছিলেন সেই লোকটার কাছে যে জিজ্ঞেস করতে সমস্যা কি বায়া হয়ে কেন জিজ্ঞেস করেন কেন আর একজনকে বলেন যে হ্যাঁ ঠিক আছে তোর দাদির জিজ্ঞেস করে তোর দাদু কি খাবে কেন তুমি যে জিজ্ঞেস করো মা গো আমি বাজার তোমার জন্য কি আনবো মা তোমার কি খেতে মনে চায় কোন কাপড়টা পছন্দ বা আপনি এটা সুন্দর লাগে এটা আয়না দাও প্রিয় ভাইরা মা বাবার সেবা একটা বড় জিনিস সেই জন্য আমি বলবো যে মা বাবার কাছে যে হক যেটা আছে তাদের ক্ষেত্র যতটুক সম্ভব কাপড় সকর ওষুধপত্র যখন যা লাগে তা অনেকেই আমি এইখানে যারা আমার কাছে এই কথা শুনতেছেন সকল ভাইদের কাছে আমি আকুল আবেদন করবো আল্লাহ রস্তে এই শব্দটা ভুলে যাবেন যদি সমর্থ থাকে সেটা হলো অনেকেই বলে যে ঠিক আছে মার ফেটে কি বা আমি সন্তান একাই হয়েছি নাকি আমি সব মার খরচ দিব আর কেউ নেই আমি বলবো যে একটু কপাল পরা কাতা বললো তো সাই থাকে কপাল বললো কিচ্ছু থাকে না এই কপাল পরা প্রিয় ভাইরা মা বাবার যদি আপনার আল্লাহ তৌফিক দিয়ে থাকে যদি সামর্থ্য থাকে তাইলে আপনি আপনার আব্বা আম্মার জন্য খরচ করেন আর যদি অসামর্থ্য না থাকে সেক্ষেত্রে আপনি যতটুক পারো ততটুক দিলেন বাই বেড়াদের কাছ থেকে একটু বইলেন বাইরে আমি তো পারতেছি না মা বাবা বৃদ্ধ কারণ কষ্ট বিড়া হয় না তোরা একটু দিয়ে সাহায্য কর যদি আপনার একা মা বাবার খরচ দেন আমি বলবো যে আমার আপনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন যে আমার মা বাবার সেবা আমি করব আমার মা বাবার সব খরচ আমি দিব আমার সন্তানের জন্য খরচ করতে পারলে মা বাবার জন্য খরচ করতে পারবো না কেন কেন পারবো না কারণ আমি আসলে আমার ভিতরে ওই মা বাবার দরদ নেই যে এসানের কথা ভুলে গেছে আমি নেম খারাপ হয়ে গেছি সেই জন্য আমি বলবো মা বাবার সাথে অবশ্যই তাদের খরচ বরচ যতটুকু সম্ভব আপনি দিবেন হিসাব করবেন না 
ওই পাঁচ ভাইয়ের ভাগে কত আসে তা না বরং আপনার যদি তৌফিক থাকে আপনি চেষ্টা করেন যে মা বাবার দুর্বল হক আমি আমার সন্তান সন্ততির খরচ জানো আমার যদি ছেলে সাইডটা হইতো ছেলে মেয়ে আরো দুইটা বেশি হইতো ওইটার খরচ করা যেমন আমার উপর ওয়াজিব ছিল আমার মা বাবার খরচ করা আমার উপর ওয়াজিব এটা আমার কাছে বিজ্ঞাস হয় না এরা আমার কাছে পাও না ঠিক এরা আমার কাছে পাও না আমার কাছে আমি এরা ভিখারি না যে ঠিক আছে মা আমরা তো পাঁচ ভাই পাঁচ ভাইয়ের ভাগে আমার কাছে পাঁচশো টাকা যেতে দিলাম পাঁচশো টাকা তুমি খাও না মরে যাও জান না যাও তুমি কেবল আমার এফেটা লড়ে না ভাই আমি বলবো যে আপনি এই কাজটা ঘরে নিয়ে নেন যে আমার মায়ের সেবা আমি করব আমার মায়ের খরচ বরচ আমি দেবো এখন সাধারণত স্ত্রীরা মায়ের খেদমত করতে চায় না অনেক সময় তারপরে উভয় সব বুঝেই শোনাই আদর ভালোবাসা দিয়ে স্ত্রীকে বোঝানোর চেষ্টা করবেন স্ত্রীকে যতটুকু সম্ভব তার মাধ্যমে মানে তারে একটু আদর ভালো আপনি তার অন্য দিক দিয়ে একটু সহযোগিতা করে যদিও তারপরে খেদমতটা ওয়াজিব না কিন্তু মানবতত্ব দাবি এই মহিলার যেই পুরুষটাকে সে দান প্রাণ দিয়ে ভালোবাসা দিয়ে আমি স্বামীর আমার মা সে একটু সেবা করবে না একটু সেবা কি মানবতার দাবি সে ভাই না এখন অনেকে ফত দিচ্ছে না মায়ের খেদমত করা বহুত জন ফরদ দাও ঠিক কথা কিন্তু ফরদ দাও বলে মানবতাটা কোথায় গেছে ও ভাই মনুষত্ব কোথায় যেই পুরুষটাকে তুমি তোমার জীবন দিয়ে ভালোবাসো সেই পুরুষটাকে যেই মহিলা গর্বে ধারণ করেছিল যেই মহিলা দুধ পান করেছিল যেই মহিলা পালছে সমস্ত ভালোবাসা দিয়া সেই মহিলাটা আমার সামনে কষ্ট পাবে আর আমি শরীয়তের ফতো দিয়ে বলে খালাস মার সেবা করা জরুরি নয় আর আমি অনেক মানে কেনা বলতেছে শাড়ি ঘুরি ফুইরা বাজারে বাজারে ঘুরব মার্কেটিং এর জন্য না এটা ইসলাম ইসলাম না যেই বোকা মরুবীরা এই ফতো দিয়া দেয় যে না বহুর খেদমত করা কি দরকার যে বেটি হইয়া থাকো না না মানবতার দাবি আপনিও তো একদিন শাশুড়ি হবেন আপনি একবার আপনার শাশুড়ির দিকে একবার তাকাইয়া দেখেন এই শাশুড়িটা আজকে কত মহতাজ এর সাই তো আরো নিম্নমানের অবস্থা আপনারও হতে পারে আপনিও তখন ভিক্ষারীর মতো থাকবেন আরে আমার পুত্রের মধ্যে একটু পুত্রের কাছে আসতো আমার একটু মাথার একটু তেল দিয়ে দিত আমার যদি কাপড়টা ধুয়ে দিত আরে আমার যদি একটু করে দিত বুড়ো হয়ে গেলে হাত পায় লোকটি কাটতে পারে না আপনি শাশুড়ি বেটি করে দেন না কি করবে পুত্র বধুর কি এটা মানবতার দাবি থাকে না শাশুড়ি একটু সেবা করা একটু সুন্দর করে ডাকা তার একটু সেবা করে দেওয়া টাইম মতো খাওয়া দাওয়া গুলা দেওয়া কাপড় সব একটু ধুয়ে দেওয়া একটু বেশ একটু পারতেছে না আর যদি ঠিক আছে যে আপনার শাশুড়ি করা পুত্র বধু করবে না তো আপনার টাকা দিয়ে লোক দিয়ে করে আপনি করেন আপনার ঘরে আছি ঠিক আছে বউ করল না ছেলের উপর ওয়াজিব এই ছেলে ওয়াজিব করতে গেলে বিদেশে বাড়ি বসে থাকো তারপরে উপহাস মারা দাও তুই বলবো যে আমি তোমাদের সকলের রিজেকের সন্তানের রিজেকের অবস্থাকে ভালো করার আশা তোমাদের খাওয়া দাওয়া ভালো করার জন্য আমি প্রবাসে দৌড় দিচ্ছি অতএব আমার পরিবর্তে আমার ভালোবাসার টানে তুমি আমার মানবতার দাবিটে আমার মায়ের সেবা করবে প্রিয় ভাইরা আসুন তবে শাশুড়িদের বুঝতে হবে যে উচ্চবোধের প্রতি প্রেশার দেওয়া বন্ধ সন্ধ্যে বলা যায় না এখন আসুন দুনিয়ায় বেঁচে থাকতে যা বললাম পিতামাতার সৎ আচরণ করা তাদের সাধ্য অনুযায়ী সেবা করা ওষুধপত্র যতটুকু যা লাগে খাওয়া দাওয়া তাদের সময় সময় যতটুকু আছে তৌফিক অনুযায়ী সৎ অনুযায়ী আপনি দিয়ে দেবেন এবং তারা যদি কোনো কথা বলে সেই কথা যদি শরীয় দুর্নীতি না হয় এবং আপনার জন্য কোনো কোনো বড় বড় ক্ষতির কারণ না হয় সাধ্য অনুযায়ী মেনে নেওয়ার চেষ্টা করবেন এবং সুন্দর আচরণ করবেন পাশে বসবেন তাদের সুন্দর হাসি দিয়ে নর্ম হয়ে কথা বলবেন কখনো তাদের সামনে ঘাড় খোলাবেন না এটা ওটা তাদের দুর্নীতি হবে যদি মারা যায় যাদের আব্বা আম্মা দুনিয়াতে নাই অধিকাংশ নেই আমারও নেই এদের জন্য কি করা এক নাম্বার মা বাপ যদি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে যায় তাহলে মা বাবার পক্ষ থেকে সন্তানের জন্য করুণ যেটা আছে যে মা বাবার আত্মীয় স্বজন যারা আছে তাদের সাথে সুন্দর আচরণ করবে মা মরে গেছে খালা আছে মাঝে মাঝে একটু খালার কাছে যাবে দুই চারটা টাকা তো ফিরতে করে হাত দিয়ে দিবে ঈদের সাথে একটু টেলিফোন করে খবর নিবে মা খালা তুমি কেমন আছো শরীরটা ভালো আছে একটু এটা নেই মাঝে মাঝে একটু হাতিয়ে তোফা দিলেন তাইলে আল্লাহ রসুল বলছে খালা তোমার তোমার মায়ের সমতুল্য তাই মানে খালার মা যদি দুনিয়াতে না থাকে খালার সাথে সৎ আচরণ করার দ্বারা মায়ের সাথে আচরণ করার সমতুল্য সব পাবেন এমনি ভাবে বাবা নাই আপন চাষা আছে চাষার সাথে একটু সুন্দর আচরণ করেন মা নাই মামা আছে মামার সাথে চাষা জেঠা যারা আমাদের বলি তাদের সাথে সুন্দর আচরণ করলে বাবার সেবার মতো হয় যতটুকু সম্ভব সাধারণ আমাদের দেশে অবমাননার দেশ তো যার কারণে চাষাবাদ যেটা দ্রুততা থাকে তারপরে বলবো আপনি আব্বার 
আল্লাহ তোমার তাদের প্রতি রহম আমার পিতা মাতার প্রতি যেমনি রহম করো তারা শৈশব কালে তারা যেভাবে আমাদের পালন অর্থাৎ একটা ছোট্ট কালে শিশুকে শিশু চাপা কালে মা বাবা সন্তানকে যে আদর করিয়া ফালে তুমি আর আব্বা আমার এইভাবে আদর করে খবর রাখো তাহলে এটা বুঝে গেল যে এটা একটা বড় দয়া মা বাবার যেখানে থাকো মায়ের একটা দরদ থাকে টেনশন থাকে আমার পুত্র জানি কি করে আমার ছেলেটা ক্ষুদা লাগছে কিনা তার কারণে খাওয়ার টাইম হয়েছে এই জন্য মা বাবার মনে একটা চিন্তা কখন খাবে কখন কি করবে কখন কার কি দিবে এটা টেনশন থাকে এই জন্য মা বাবার আমি সময় যেহেতু কম এই সবগুলা দলিল এখন আর উল্লেখ করতে পারতেছি না যেহেতু সময় দেরিয়ে দিতেছে তারপরে এই মা বাবার প্রতি আরেকটা সন্তান যে মা বাবার জন্য দোয়া করে এই দুনিয়াতে যে মানুষ যারা মরে যাওয়ার পরে তার সব আমার দরজা বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু তিনটা জিনিস বাকি থাকে তিনটা জিনিস একটা হলো সৎকায় জারিয়া একটা যে এমন এলম যার দ্বারা সে লাভবান হয়েছে অথবা সুসন্তান যে তার জন্য দোয়া করে তাহলে আপনি যে সন্তান আপনার দোয়া মা বাবার জন্য কষ্ট থাকবে আপনার নেকামলের সব তার মা বাবা আপনার মা বাবা পেতে থাকবে এমনি ভাবে মা বাবার জন্য সন্তান যে দোয়া করে এই দোয়ার কারণে মা বাবার মর্যাদা বৃদ্ধি হয় হাদিসে আসে তোমার জন্য দোয়া করেছে উপকার করেছে এই কারণে তোমার মর্যাদা বৃদ্ধি করা হলো তাই এটা বোঝা গেল যে সন্তানের মানে দোয়া এইগুলো মা বাবার জন্য এমনি ভাবে সন্তানের পত্রী প্রতিটা আছে মা বাবার জন্য হজ করা উমরা করা যদি মা বাবা হজ না করে থাকে তাইলে তাদের হজ করা তাদের জন্য হমরা করা এবং তাদের জন্য সৎকা খাইরাত করা তাদের জন্য মানে তাদের অসিয়ত থাকলে অসিয়ত পূরণ করা এগুলা মানে যতটুকু সম্ভব মানে আমাদের যে মা বাবার যতদূর সম্ভব যে তাদের মা বাবার অসিয়ত থাকলে অসিয়ত পূরণ করা মা বাবার দায় যে কোনো ঋণ থাকলে ঋণ পরিশোধ করে দেওয়া এমনি ভাবে মা বাবার যদি কোথাও কোনো যদি মানে কোনো মানমত করে থেকে থাকে যে আমি এই কাজটা করে এই করবো এরকম মান্যটা পূরণ করে দেওয়া যায় মা বাবা কোথাও একটা কোনো কারণে কসম করেছে কসমটা ভেঙে গেছে তাহলে তার কসমের কাপড়া দিয়ে দেওয়া এই রকমের অর্থাৎ মা বাবার যে হক যেগুলো আদর্শে অনেকেই বাবা অর্থ মনে করেন টাকা পয়সা একসময় কামাই করছে অবস্থা ভালো ছিল না পরে আলহামদুল্লাহ ছেলেরা মোটামুটি আলহামদুল্লাহ আর্থিক সচ্ছলতা আল্লাহ দিয়েছে পর হস করবে কিন্তু দেখে যে হসটা করতে পারে নাই তাহলে আপনি যদি নিজে হস করে থাকেন তাহলে আরেকবার আপনার আব্বা মানে হসটা করেন অথবা কোন ব্যক্তি যারা অতীতে নিজের হস করেছে এমন কোন ব্যক্তি যদি আপনার আব্বার নামে হসটা করাই ফেলেন তাহলে একটা দায়িত্ব আপনি পালন করেন মা বাবার কারো কাছে ঋণ ছিল দিয়া দিতে পারে নাই আপনার আল্লাহ তফিক দিয়েছে ওদের কাছ থেকে ঋণটা মুক্ত করাই দেন মা বাবার যে কোনো হকুক কোনো কারোর সাথে ছিল লেনদেন ছিল দিতে পারে নাই এটা আপনি পরিশোধ করে দেন মা বাবার কোনো অসিয়ত ছিল বৈধ কোনো অসিয়ত করেছে সেই অসিয়তটা আপনি পূরণ করে দেন তাহলে এটা আপনার হক এটা আপনার কর্তব্য এটা করে নিয়ে যেতে মা বাবার পক্ষ থেকে মৃত্যুর পরে এবং তাদের জন্য দোয়া করে এখন আমাদের দেশে করে ডাকে মরে থাকতে মাকে একটা ট্যাবলেট কিনে খাওয়ায় নাই মা অসুস্থ হয়ে করে কাতরাইছে মা রেদে কোনোদিন দেখতে যায় নাই বাবাকে কোনোদিন দেখতে যায় নাই কিন্তু মা মারা যাওয়ার পরে বাবা মারা যাওয়ার পরে মানে গরুর ফর গরু ফালে ফালে গরু দিয়ে আপদ করে তাহলে এটা আসলে মায়ের নামে করা হচ্ছে না নিজের নিজের বরত্বতা দেখানোর জন্য প্রিয় ভাই দুনিয়া মা বেঁচে থাকতে মাকে একটা কমলা একটা কিনা বলতেছে আপেল বা একটা ডালিম বা অন্য যে কোনো ফল মারে কোনোদিন কিনে খাওয়াইতে পারেন নাই এখন মাসা আল্লাহ অত্র এলাকা মাইকিং করে আপনি মানুষকে দাওয়াত দিয়ে খাওয়াইতেছেন এটা আসলে মার মহব্বত নয় এটা আপনার নিজের ব্যক্তির নফসের খায় পুরা করছেন যে সেই জন্য বলি ভাই যে এখন করার দরকার নাই মা বাচ্চা থাকতে মা সেবা করেন এরপরে যদি তৌফিক থাকে গরিব গোরা মানে খাবার শরীরতে বাধা নেই তবে আগে দোয়া করবেন মা বাবার অসিয়ত থাকে অসিয়ত পূরণ করেন মা বাবার ঋণ থাকে ঋণ পরিশোধ করে দেন মা বাবার কোনো মান্য থাকলে মান্য পূরণ করে দেন মা বাবার কোনো অসিয়ত থাকে অসিয়ত এ অর্থাৎ মা বাবার হকুকের সাথে যে সম্পর্ক যে জিনিসগুলো আছে এগুলো পূরণ করেন আগে মা বাবার ঋণ ফেরে এসে আপনি ঋণ দেন না যে আবাদ করে দিলেন এই ঋণ দিবে কে এই ঋণে কারণ সাথে আন্নামা যাবে 
আপনাদের কাউই থেকে ঋণ ব্যস্ত হইছে আপনাদের ঋণ পরিশোধ করে দেন পরিশোধ করে পরিশোধ পূরণ করে দেন মা বাবা অসুস্থ থেকে রোজা রাখতে পারেন তো রোজা রাখতে না মানে ফি দিয়ে দেন যাকাত ফরজ হইছিল কোন কারণে হয়তো যাকাত দিতে পারেন যাকাত আদায় করে দেন দেন এইটা হলো আপনার কাজ এমন আসুন এই যে আমরা মা বাবার সাথে যদি সৎ ব্যবহার করি তাহলে আমরা দুনিয়াতে রাখাতে কি পাব আমি একটু শর্টকাট করে বলতেছি মা বাবার সেবা করাটা এটা রসুস্তাম আল্লাহর প্রিয় আমল থেকে একটা আমল বলছে হাজুত আব্দুল মাসৌদ রদিয়া বলতেছেন আমি রসুস্তামকে জিজ্ঞেস করি ইয়া রসুল আল্লাহ আল্লাহর কাছে প্রিয় আমল কোনটি সব সর্বাধিক প্রিয় আমল এবং সর্বোত্তম আমল কোনটি রসুস্তাম বলছেন যে ওয়াক্ত মোতাবেক নামাজ আদায় করা তারপরে মা বাবার সেবা করা प्रतिदान पा आल्लर का दुनिया तो आल्ला तक अनेक दान दीबा कि आल्ला हायते बरकत दीबें रिदी के बरकत दीबें और जे सन्तान तरह माँ बाबा सेवा कर निश्चय मन रखे बाबा तो दादाजी कर সে যখন বৃদ্ধ তখন তার মানবতায় তার মাথার ভিতরে টেনশন আর ভিতরে আমারও উচিত আমার আপনার জন্য করা তাই সে আপনার সেবা করবে এবং এটাও বাস্তব আপনি যদি বৃদ্ধ মানুষ সেবা করেন আল্লাহ আপনার বৃদ্ধ কালো এরকম সেবা করার লোক তৈরি করে দিবেন এটা আল্লাহর হেদমত তিন নম্বর হলো যে এই তাই এটা বুঝতাম যে মানে মা বাবার সেবা করার দ্বারা বান্দার যে লাভ হলো আল্লাহ তার হায়াতে বরকত দিবেন এবং রিজিকে বরকত দিবেন आत्मयचरण कर सम्पर्क जो रखे सुसम्पर्क रखे तीन नम्बर माँ बाबा सेवा कर कारण चेस्टा कर सब सरानते सराते शेष पर तीन जन सिद्धांत कर लो जीवन जे जे भलो क्षेत्र कर दुआ कर प्रथम व्यक्ति दुआ कर लाला घटना दूर जैगा मायर सेवार कारण से मायर सेवा से नहीं दी मान कारण से मायर सेवा सर्वदा नियोजित थारे कबुल कर दबी सब चे पूरण कर सब दबी पूरण से जा चाहिए आल्ला दिए दीछे एट बुस्त जवाब देवा 
মা বাবার যে সন্তান মা বাবার সেবা করে এদের জন্য যখন মা বাবা দোয়া করে আল্লাহ তাদের দোয়া কবুল করেন হাদিস আছে রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনজন ব্যক্তির দোয়া আল্লাহর কাছে কবুল হয় কোনো সন্দেহ নাই তার মধ্যে একজন হলো পিতা মাতার দোয়া নেককার সন্তান যারা সন্তান যখন মানে মা বাবার সেবা করে আর মা বাবা তার জন্য দোয়া করতে থাকে এই দোয়া আল্লাহ তার কবুল করেন কোনো সন্দেহ নেই সেজন্য এটা অবশ্যই আমরা যারা এই মানে মা বাবার সেবা করব মা বাবার কথা মেনে চলব কষ্ট করব তাদের জন্য শ্রম দিব অবশ্যই এর প্রতি তার আল্লাহ আমাকে দিবেন দুনিয়াতেও আখরাতও দিবেন তাছাড়া মা বাবার মানে সেবা করার কারণে বান্দার তবা কবুল হয় আল্লাহ বান্দার পেরেশানি দূর করে দেয় এক হাদিস এক গুণা মাপ করে দেয় হাদিসে আছে একজন সাহাবি এসে রসুস্তাম করেছেন হাদিসটি মাস্টার আহমদ রহমানা বন্যা করেছেন এবং আহমদ রহমান দেব রসুস্তাম করেছেন এক ব্যক্তি রসুস্তামের কাছে এসে বলছে ইয়ার রসুল আমি একটা বড় গুণা করেছি হুদুর আমি এখন তবা করতে চাই হুদুর বলছে যে তুমি অপরাধ করতেছ আমি মানে তাই একটা কাজ করো তোমার মা বাবা বেঁচে আছে বলে না বাস যদি মা বাবা বেঁচে থাকে তার সেবা করার দ্বারা এই তোমার এই গুণা আল্লাহ মাফ করে দিবেন আর তারপর বলছে যদি মা বাবা না তোমার খালা আছে করে আছে করে তার সেবা করো আশা করি আল্লাহ কমা করে দিবেন তাহলে মা বাবার সেবা করার দ্বারা বান্দার গুণও আল্লাহ মাফ করে দেয় তাছাড়া এই মা বাবা সেবা যে ব্যক্তি করবে মা বাবার সেবা করে যে খুশি করতে পারবে আল্লাহ তার প্রতি সুশি খুশি কত বড় বড় কথা যে ব্যক্তি মা বাবার সেবা করবে সে ব্যক্তি মা বাবার সেবা করে যে মা বাবার সন্তুষ্ট রাখতে পারে আল্লাহ সুবাহ তালা ওই ব্যক্তির প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন হাদিসের অধুর বলছে রিদার রব্বে ফি রিদার ওয়ালে দেয়নি ফি সাহাতে হিমা আল্লাহর সন্তুষ্টি ফিতা মাতার সন্তুষ্টি নির্ভর করে এবং ফিতা মাতা আল্লাহর সন্তুষ্টি ফিতা মাতার সন্তুষ্টি নির্ভর করে অর্থাৎ যে সন্তানের পরে মা বাবা সন্তুষ্ট যদি সে মোমেন মোমেন হয়ে থাকে আল্লাহ ওই বন্দার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন যদি সে মোমেন হয় এবং সিরিক এবং কুহুরিত থেকে এবং আল্লাহর হুকুম মেনে চলে তাহলে আল্লাহ তার প্রতি রাজি খুশি হয়ে যাবেন আর যে সন্তানের পরে মা বাবা অসন্তুষ্ট বৈধ কারণে অসন্তুষ্ট অবৈধ কারণ না বৈধ কারণে অসন্তুষ্ট এমন সন্তান আবেদ জাহেদ যদি হয় তারপর আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট না সুবহান আল্লাহ খেয়াল করে দেখছেন আবারও বলি যে সন্তান মোমেন মুত্তাকি আল্লাহর হুকুম মানে নবীর তরিকা মতো আসে এই সন্তান যদি মা বাবার খুশি করতে পারে তাহলে আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে দেবেন আর যে ব্যক্তি বুজুর্গি যতই দেহাক লম্বা ভাগ দিয়ে যতই মাথায় দেখ যদি মা বাবারে অসন্তুষ্ট করে থাকে বৈধ ভাবে মানে অবৈধ ভাবে অসন্তুষ্ট করে বৈধ বৈধ অবৈধ ভাবে অসন্তুষ্ট মানে মা বাবা যেটা করছে সেটা মানে হ্যাঁ একটা বৈধ অসন্তুষ্ট যেমন অনেকে মা বাবা আছে মনে করো ছেলে এখন তৌহিদ পথে চলে মা বাবা সিরিক করে এখন সে মা বাবা ওই সিরিক না করার কারণে মা বাবা অসন্তুষ্ট এরা মা বাবা অসন্তুষ্ট মরিয়ে গেল কিছু অসুবিধা নেই কিন্তু আপনি তাদের দুর্ব্যবহার করতে পারবেন না বাকি কথা হবে মা বাবা সব সৎ আচরণটা করে দিতে হবে মা বাবা যদি আপনাকে বাড়ি থেকে বের করে আলাদা চলে যাবেন আপনি দূর থেকে যত পারেন তাদের সেবা করবেন কিন্তু মা বাবার হয়তো জুলুম করা কোনো মতেই যায় যাবে না তাছাড়া মা বাবার সেবার কারণে আপনার জন্য জান্নাত রয়েছে একটা সাবি রসুল কাছে এসে বলছে ইয়ারসুল আল্লাহ আমি যুদ্ধে যাওয়ার জন্য আপনার সাথে পরামর্শ করতে এসেছি হুদুর বলছে তোমার কি মা আছে বলছে আছে হুদুর বলছে তোমার মায়ের সেবাকে তুমি লাজেম করে নাও এ তোমার মায়ের পায়ের নিজে তোমার ব্যস্ত তার মানে তুমি যদি তোমার মা বাবার সেবা করতে পারো তো বিহমাটি তুমি জান্নাতে প্রবেশ করবে সেই জন্য ভাইয়ের আমার আমি সকল ভাইদেরকে বলবো এই হলো যে মা বাবার সেবা করার প্রতিরোধ এখন আমি আপনাদের মা বাবার নাফরমানি করার যে পরিণাম কি দুই একটা একটু সতর্ক করবো কারণ আসলে দরিদ্র সহ কথাগুলো বলতে গেলে অনেক লম্বা হয়ে যাইতো তাই আমি আর লম্বা করে শর্টকাটে করছি মা বাবার নাফরমানি হলো যে বড় গুণার একটা গুণা হলো মা বাবার নাফরমানি করা এটা দরিদ হাজরতে আবু বকরার দিয়ে বর্ণিত হাদিস হাদি মুসলিম রহমলা বর্ণনা করেছেন রসুস্তার ট্যাক লাগাই বসছেন বৈশা বলছে আলা উনাবি উকম বি আকবারিল খেবায়ের আমি কি তোমাদেরকে বড় বড় গুণা সম্পর্কে বলবো না তখন তিনবার বললেন সাহাবাইকে বলছে হ্যাঁ হুজুর অবশ্যই বলবেন হুজুর বলছে আল ইশরাক বিল্লাহ ওয়াল ওয়ালিদাইন ওয়া শাহাদাত হুজুর আল কওল উজুর হুজুর বলছে যে প্রথম হলো আল্লাহর সাথে শরীক সাব্যস্ত করা দুই নম্বর তারপর বলছে যে মা বাবার নাফরমানি করা তাহলে মা বাবার নাফরমানি করা মানে অন্যায় ভাবে নাফরমানি করা নাফরমানি অন্যায় আর নেয় এটা কেমন একটু বুঝেন অন্যায় ভাবে মা বাবা বৈধ যে জিনিসটা চেয়েছেন এটা আপনি দেন না মা বলছে এটা বাবা আমার তো খুদে রাখে আমার খানা দেয় অথবা মা বলছে বাবা রে আমার তো কাপড় নাই আপনি মারা দিলেন না মারে বই টাকা দিয়ে তোমার ফেরে আমি একে হয়েছিলাম এই টাকা আমার শরীর হইলো হইলো না হইলে যাও তাহলে এটা নাফরমানি হলো না মা বাবার সেবা করলেন না মা বাবার ক্ষুদায় কষ্ট পাইছে মা বাবার খানার টাকা দিলেন না মা বাবার ফরনের কাপড় নাই মা বাবা ওষুধের টাকা নাই
কিন্তু নিজের ছেলে যেন সব এনে রাখছে হায় হায় মনে রাখিও বাবা তোমার ওই আসতেছ দিন এই অবস্থা তোমার একদিন আসবে তুমি আফসোস করে ফেল ফেল করে তাকাই থাকবা তোমার ছেলে দেখবা যে বিস্কুট রাত্রিদের নিয়ে গেছে তোমার জন্য মিলবে না আরো যে কত দুর্গতি লাগে সেটা মনে রেখে দিও সেই জন্য ভাইদের কে বলে ভাই আমার বন্ধুরা আমার মা বাবার এই সাইজ এটা পুরো না করতে এটা অন্যায় হয়েছে হ্যাঁ মা বাবা অবৈধ কিছু করেছে আপনার কিন্তু শরীর বিরোধী কোনো দাবি করছে আপনি এটা করেন না মা বাবা এতে কিচ্ছু হবে না তবে আপনি ওদের সাথে দুর্ব্যবহার করতে পারেন সুন্দর ব্যবহার হয়েছে ইব্রাহিম আলাইসালামের বাবা বাবা হয়ে সন্তানকে অগ্নিকুণ্ড নিক্ষেপ করছে এর পরেও সেই বাবা সাথে ইব্রাহিম সাহেব কি ব্যবহার করেছেন ছোট্ট একটু উদাহরণ দিয়ে দিই রাত দেরি আপনার কষ্ট পাইতেছে আমার কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে হৃদায়ত আসছে আপনি আমার অনুসরণ করেন আমি আপনাকে সঠিক পথ দেখাবো এই যে বাবাই অগ্নি গুন্ড নিক্ষেপ করত গেল সেই সময়কালে শক্তি সাথে হাত মিলিয়ে তারপরে এই কথা এই বুড়া এই বুড়া এরকম বলে নাই ও আমার আব্বা যান বড় করে আব্বু করে ডাকছে আর এই ডাকের পরিণাম এই যে এই সুন্দর ব্যবহারের পরিণামটা কি হয়েছে এর প্রতিদান কি পাইছে প্রতিদান ইসমাইল আলাইসালামকে যখন বাবা হয়ে ইব্রাহিম আসলাম তখন ইসমাইল ইসলামের কথা প্রস্তাব দিল হে সন্তান আমি স্বপ্নে দেখলাম আমি তোমার জবাই করতেছি তুমি কি করো তুমি কি কো কি বললেন দেখছেন কেমনেটটা কেমনে মিলে গেছে যেমন উনি ওনার বাবাকে ঠিক তেমনি অনেক দিন পরে গিয়ে বৃদ্ধ কালে যে সন্তানটা হয়েছে সেই সন্তানও এখন আপনি যদি আপনার ছেলে আমি তো জবাই করতে চাই কি করবো বাবারে মারে এই তো আমার ডাকাইতে মারো রে বল লাঠিতে আগে বাড়ি দিব এর মারতে চাইব কিন্তু ইসমাইল আসতাম ওই যে বাবার এহসানের পদ্ধ দেখেন আল্লাহ কিভাবে দিয়েছেন সে মাত্র কথাটা বলল সাথে সাথে বলে আব্বা যান আপনাকে যা নির্দেশ করতে আপনি পালন করেন আমাকে ধৈর্যশীল ফিচার পাবেন বিরক্তি করছেন এই তো যদি এহসানের পদ্ধে এহসান আপনি যদি সন্তান ফিতে মাতার প্রতি ভালো ব্যবহার করেন আল্লাহ ওদের মন তৈয়ার করে দিবে আপনার সন্তান আপনার সদ ব্যবহার করবেন পিতা মাতার সৎ আচরণ করার দ্বারা মানে এটা বড় গুণা আর পিতা মাতার সাথে সৎ আচরণ দ্বারা মানে যদি যারা অসৎ আচরণ করবে এটা বড় গুণা গায়ে দিতে হবে এটা যেটা কবিরা গুণা তাছাড়া খেয়ামতের ময়দানে যারা পিতা মাতার সাথে অসৎ আচরণ করবে এই লোকগুলা লাঞ্ছিত হবে কারণ হাতি যে আছে রসুস্তাম বলেছেন তিনজন ব্যক্তির দিকে আল্লাহ কেয়ামতের দিন কখন দয়ার দৃষ্টিতে তাকাবেন না তাদেরকে গুণার থেকে পাপ করবেন না মানে পবিত্র করবেন না তাদের তিনজনকে একদিন হলো যারা মা বাবার না প্রমাণ করে তারা আর যারা ওই মহিলা যেটা নাকি পুরুষের ভেষ ধরে চলে এবং তাই যেটাকে বলা হয় তাছাড়া আরেকটা যে আছে অপরাধ হিসেবে আছে যে তিনজন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না তাদের একজন হলো মা বাবার না প্রমাণ করে এই রমজানে তিনজন ব্যক্তির জন্য রসুস্তাম জিব্রামিন বদ্ধ করেছেন তার একজন হলো সে ব্যক্তি যে ব্যক্তি মা বাবা দুইজনের একজনকে পেয়ে তাদের সেবা করে জান্নাতি দিতে পারে নাই তার ওজন ধ্বংস হয়ে যায় আর এর মধ্যে একটা ছিল যে ব্যক্তি রমজান মাস পাইয়ে নিজের গুণমাপ করতে পারেন আল্লাহ তারা ধ্বংস করে দেয় যে ব্যক্তি মানে রসুলের নাম শুধু দূরত পাঠ করা তারা আল্লাহ ধ্বংস করে দেয় তিনটা ছিল তার মধ্যে একটা ছিল মা বাবাকে না পাইয়ে বৃদ্ধ করে দুইজন বা দুইজন একজনকে পেয়ে তাদের সেবা করে জান্নাতি দিতে পারে নাই তার জন্য বদ্ধ করেছে তাহলে আমি আপনি আমি কোথায় আসি সেই জন্য বাইদেরকে বলবো যে এদের জন্য অভিশাপ যারা মা সেবা করতে পারেন তাছাড়া যে সমস্ত লোকেরা মা বাবার সেবা করবে না মা বাবার কষ্ট দিবে এদের প্রতি আল্লাহ সর্বদা নারাজ যেটা একটু আগে বলেছিলাম আল্লাহ রসুল বলেছেন মা বাবার সন্তুষ্টি আর যদি মানে সম্মান যে সন্তানের প্রতি আল্লাহ বন্দা মানে মা বাবা সন্তুষ্ট থাকে আল্লাহ বান্দার মতো সন্তুষ্ট হয়ে যান যে সন্তান মা বাবা সন্তুষ্ট থাকে সেই সন্তান রূপে মানে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হয়ে যান সেই জন্য আমি বাইদেরকে আর রাত অনেকে এক ঘন্টা হয়ে গেছে আমি আর বাড়াতে চাই না সকল ভাইদের কাছে সবিনয় নিবেদন করব সবিনয় নিবেদন করব ভুলভ্রান্তি জীবনে যাই করেছি মার সাথে অনেক কথা মা বাবার সাথে ভুলভ্রান্তি হয়েছে স্ত্রীর কারণে হয়েছে যাই কোন কারণে হয়েছে শ্বশুরবাড়ি ওদের কারণে দেয়া থানি হয়েছে আমাদের দেশের এটা কৃষ্টি কালচারের প্রতি ভুলভ্রান্তি আছে যার কারণ হয়েছে তারপরও বলবো আল্লাহ রাস্তে অতীতের সব মানে কষ্টগুলোর কথা ভুলে গিয়ে মা বাবার সাথে বাকি জীবনটা যতজন বেশি আছে তাদের সাথে সৎ আচরণ করার চেষ্টা করি একটু খোঁজ খবর নেই মা দেব টেলিফোন করলে বউর সাথে ঘন্টার পর ঘন্টা কোনো সমস্যা নাই কমপক্ষে মার সাথে একটু পাঁচ টাইম কেমন আছে মা শরীরটা ভালো আসেনি খাইছো নি মা তুমি কি লাগবে তোমার যা লাগবে তুমি বলবো মা তুমি যদি কোনো অসুবিধা নয় ভালো ভালো কাপড় দিবেন বা এর সকলকে বলি ভাই মা বাবারা অনেক সময় যাদের বুঝ আছে আলহামদুলিল্লাহ অল্পতে খুশি হয় 
এটা অন্য এটা আমি আমার জীবন ছোট্ট একটু বলছি যে আমি আমার মারে কিছু অল্প স্বল্প স্বর্ণ কেনা বেশি তো দিতে মানে যায় দিছি আমি এইটার খুশির ভাবটা মারে যে দেখছি হা কত যারে দেখায় যে আসে কারে দেখায় কত একটা পাগল তারে বসে আমার এখন দরকার আছে না এটা কিদ লেগে দরকার এটা জিনিসটা সুন্দর সবাই রে দেখায় কত হা কি যে খুশি হলো কত মানুষ কত দন্ডে তো দিছি কেউ তো এত খুশি হয় নাই কিন্তু মারে তো খুশি দেখছি এইজন্য বলি যে ভাইরা অল্প একটু খুশি হবে এদেরকে মাঝে মাঝে ভুল ভ্রান্তি তো থাকে আমরাও কিছু ভুল হয় তাদের থেকেও কিছু ভুল থাকে কেউ তো আমরা ভুলের ঊর্ধ্বে নয় তারপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা করে দিয়ে এদের প্রতি একটু সুন্দর আচরণ করি যাদের মা বাবা বেঁচে আছে একটু সেবা করি শেষ বয়সটাতে একটু শান্তিতে মারার জন্য একটু সুযোগ করে দেই যতটুকু ভালো পারে চেষ্টা করি খাওয়া দাওয়া কাপড় সবর সব দিক দিয়ে আপনার পরিবার পরিজনকে একটু অনুরোধ করেন স্ত্রীকে বলেন যে একটু চেষ্টা করো না তুমি আমার ভালোবাসার দিকে তাকাইয়া আমার মার একটু সেবা করো মারে কষ্ট দিও না মারে কিছু বকা চকা করো না আল্লাহর দিকে আর মারও একটু নরম ধরম হয়ে মা তুমি আমার আমার আদরের ঠিক আছে যা বলবো কিন্তু মার সামনে তুমি কিন্তু মাইন করিও না আমি দুই একটা বলি কে যে এটাই সময় মার সেবা করবো আমি দুইটা ধমক টপ দিবেন যদি মা যেন বুঝা দিতে পারে না পুতে পক্ষে দিছে মার শান্তি মানে দুই কথা শুনুন তাদের কাজ হয়ে গেছে কালাস পুতে এখন আমার পক্ষে আছে ওই দিকটা বউর ওই দিকটা বুঝতে ঠিক আছে এর দরকার কিছু হাতে তো হাতে রাতে খুশি করে দেবেন কি করবেন এখন এই মা ছাড়াও তো জান্নাতের পথ বন্ধ বউ ছাড়া দুনিয়ার জীবনের জান্নাত ওই জীবন বউ হচ্ছে দুনিয়ার জীবনের জান্নাত আর এইটা ব্যবসা করে যদি আলহামদুলিল্লাহ সালা ভালো বর্গ জান্নাত নিয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ কিন্তু এই বউ না থাকলে দুনিয়ার জীবন যেমন জান্নাম হয়ে যায় মা না থাকলে তো বড় কালে জান্নাত দেওয়া লাগবে মা বাবা সেবা না করলে এই জন্য দুনিয়ার দুনিয়া হারাবে পড়ছি আমরা বিপদে কি করবেন দোনো দোনে মিলে ইয়ে চলা লাগবো এইবার এটার নামে জিন্দেগি তো ভাইয়ের আমার আমি অনেক কথা বলেছি যদিও আজকে আসলে আমি বিকাল বেলা একটু অন্য টেনশনে ছিলাম একটু মানুষ আর ফেরেশনের মধ্যে ছিলাম দাসটা যেভাবে রেডি করার দরকার সেভাবে আমি রেডি করতে পারি নাই আশা করি আপনারা অবশ্যই জ্ঞানী মানুষ বুঝে ফেলছেন তারপরেও যদি কারো কোনো কথা জানা থাকে জানা থাকে দিকে প্রশ্ন করতে পারেন চান দে আমার একজন ভাই প্রশ্ন করেছেন যে ইঞ্জেকশন নিলে রোজার কোনো ক্ষতি হবে কিনা জানাবেন উত্তর ইঞ্জেকশন হলে যদি গ্লুকোজ ইঞ্জেকশন হয় তাহলে গ্লুকোজ ইঞ্জেকশন যদি হয় তাহলে ওজন রোদ নষ্ট হয়ে যাবে আর যদি স্বাভাবিক ছোটখাটো ইঞ্জেকশন হয় মানে সবাই অ্যালার্জির জন্য বা ওই যে ডায়াবেটিস জন্য বা অন্য কোনো ছোটখাটো কারণে এগুলো যদি রাত পর্যন্ত দেরি করা যায় তাহলে ভালো যদি রাত পর্যন্ত দেরি করা সম্ভব না হয় তাহলে আপনি দিনের বেলা ওইটা ইয়ে করতে পারবেন সমস্যা নেই যে দিনের বেলা দেখতে পারবেন সারা সমস্যা নেই যেহেতু কোনো খাদ্যের বিকল্প না তো আর কোনো ভাইয়ের জিজ্ঞাসা আছে আসসালাম আলাইকুম ভাই এক মসজিদে উঠানোর টাকা অন্য মসজিদ দেওয়া যাবে কেন উত্তর উত্তর হলো যে ভাই যদি আপনি যে মসজিদ উঠাইছেন ওই মসজিদের কাজ সম্পন্ন হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ এখন আর দরকার নেই তাহলে যে কোনো জায়গায় অন্য কোনো মসজিদ সেখানে টাকার প্রয়োজন করে অথবা একটা উদাহরণ দেখেন আপনি একটা মসজিদ কিছু টাকা দিচ্ছেন একজন নিচ্ছেন বাড়িতে দেন আলহামদুলিল্লাহ কয়েকজন বড় লোকের আসে কন্ট্রাক্ট নিয়ে নিচ্ছে ঠিক আছে কেবল আমি টাইলস দিব কেবল আমি এসি দিব কেবল আমি ফ্যান দিব কথার কথা সব হয়ে গেছে এখন আপনার টাকাটা এখানে দরকার নেই টাকাটা কি এইখানে আনসে থেকে ঢেলে দিবেন না আরেক জায়গাতে তার আর টাকা নেই এরা মসজিদ করতে পারছে ওইখানে দিয়ে দেন সমস্যা নেই তবে এটা মসজিদের টাকা মসজিদ দিবেন অন্য কোনো খাতে দিবেন না তারপরে আর কোনো ভাইয়েরা প্রশ্ন করেন না কেন আজকে তো প্রশ্ন বেশি আসার কথা ছিল কিন্তু আসতেছে না দেখি আমি ওদের বুঝাইতে পারি নেই কথা শেখ মহান আল্লাহ আপনাকে সুস্থ ভালো রাখো আপনাকে নেখায় দাস গ্রামে আচ্ছা এই সময় আপনার মতন লোকের দরকার ছিল সোশ্যাল মিডিয়ায় দরকার ছিল মানুষের সামনে ঠিক কথাগুলো তুলে ধরার জন্য ভাই আল্লাহ কাছে সাহায্য আছে আল্লাহ যেন আমারও কবুল করে আপনাদের কবুল আসলে সারা পৃথিবীর সব মানুষ আজকে বিপদে আল্লাহ যেন সবাই যেন আল্লাহ দয়া করে কবুল করে তো আল্লাহ যেন আমাদের সবাই আল্লাহ যেন মাফ করে দেয় যে ভাই আবার আমার মস্তা ভাই আবার প্রশ্ন করেছেন যে না ভাই বলছিলাম না ইঞ্জেকশন যদি ছোটখাটো ইঞ্জেকশন হয় তাহলে এর দ্বারা রোজার কোনো ক্ষতি হবে না তবে বড় ইঞ্জেকশন বা গ্লুকোজ ইঞ্জেকশন বা স্যালাইন এগুলো যদি দেওয়া লাগে তাহলে সেক্ষেত্রে রোজা নষ্ট হয়ে যেতে এটা স্যালাইন একটা বড় মাপের জিনিস সেটা রোজা নষ্ট হয়ে যাবে বাকি ছোটখাটো যে ইঞ্জেকশন যেগুলো এই অ্যালার্জির জন্য বা এই ছোটখাটো বা এগুলোর জন্য ইনশাল্লাহ রোজা নষ্ট হবে না ইনশাল্লাহ তবে যদি সর্বোত্তম হবে যদি রাত পর্যন্ত নিতে পারেন তাহলে সবচেয়ে বেশি ভালো হয় তবে যদি রাত পর্যন্ত
যে আমার একজন বন্ধু মার্শাল্লাহ মোহাম্মদ সেরাজুল্লাহ ভাই জেজাহুল্লাহ খের আল্লাহ আমার ভাইকে সুস্থ রাখুক ভালো রাখুক জেজাহুল্লাহ খের জেজাহুল্লাহ খের যে ভাই ভাই সবাই বুঝেছে আল্লাহ আপনাকে নেখায় দেন আমি আমাদের সবাই যেন আল্লাহ বুঝে ভাই আমি এখানে ফেসবুকে যারা আছেন এরা আমার অধিকাংশ ভাইয়ের আমার প্রিয় মানুষ প্রতিষ্ঠিত মানুষ বন্ধু মানুষ আমি এদেরকে আল্লাহর রাস্তে ভালোবাসি এবং প্রতিদিন আল্লাহরে বলি আল্লাহ তোমার জন্য যাদেরকে ভালোবাসছি এদেরকে তুমি ক্ষমা করে দেন এদেরকে সাথে আমি তো নিয়ে বসতে সময় পাই না কমপক্ষে জান্নাতের বাড়িতে যেন আমি আমার বন্ধুদেরকে নিয়ে যাইতে পারি এটার জন্য আল্লাহর কাছে প্রতিদিন প্রার্থনা করি আল্লাহর কাছে ভিক্ষা চাই যে আমার এই বন্ধুদেরকে নিয়ে যান আমি এই এতগুলা কষ্ট করার সবগুলার একমাত্র উদ্দেশ্য আমি যেন নিজেও জাহান নাম থেকে বাঁচতে পারি আমার বাইদেরও জাহান নাম থেকে বাঁচাতে পারে সেই জন্য আমি তিনটা ফেসবুক খুলেছি আইডি খুলছি আমার বন্ধুদের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য এবং আমি সকল বাইদেরকে যদি অনেক ভাইয়ের আমার সাথে একটা আইডিতে অ্যাড আসেন আমি অন্য জায়গায় অ্যাড দিয়েছেন আমি সবার অনুরোধ করি যদি আমি এটা ডিলেক্ট করে অ্যাডটা কাটিয়ে দিই মনে কিছু রেখেন না আমি চাচ্ছি যে আপনার জায়গায় আরো একটা আসুক তার কাছে কথাগুলো ফোসাইতে পারি যেন এই জন্য বাইরে যদি কাজ আমি অনেকগুলো লোকের মানে আমার রিকোয়েস্ট দেওয়া আছে কিন্তু আমি লজ্জায় কাটতে পারতে চাই বাই আবার মনে কিছু কষ্ট পাই কেনা আমি সকলের কাছে বিনিত অনুরোধ করব আমার সাথে কেউ মনে কষ্ট রেখেন না আমি চাই আমার আরো কিছু বন্ধু বান্ধব হোক যাদের কাছে দিনের এই কথাগুলো ফোসাতে পারি এই দুনিয়া বেঁচে থাকার আমার আর বড় কোনো সাপ নাই আমি চাই আমি নিজে আল্লাহ হতে আর আপনাদেরকে আল্লাহ করার জন্য আমি নিজে জাহান নাম থেকে বাঁচতে চাই আপনাদেরকে বাঁচাতে চাই আল্লাহ যেন আমাদের সবাই কবল করে একজন ভাই দিয়েছে যে আমি সৌদি আরব আমার ফেরটা কি দেশে দিলে হবে উত্তর ভাই সবাইকে আগেও বলছিলাম আমরা যদি সৌদি আরব থেকে দেই এটা সমস্যা না দেওয়া যায় যাবে তবে যে দেশে থাকে সেই দেশে দিয়ে দেবো আর যদি এই দেশের থেকে দেশে পাঠাই সর্বোত্তম হবে যে ওই দেশে আপনি দুই কেজি সাল আড়াই কেজি সাল দিয়ে দিতে পারেন কিন্তু উত্তম হবে যে এখানে যে মূল্যটা এটা হলে একটু গরিবের একটু বেশি ফায়দা হতো এই জন্য আপনি এখানে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আমাদের মেহরবানি দুই তিনশো টাকা আমাদের জন্য বেশি বড় কিছু না তো এই জন্য আমি বাইদেরকে বলবো যে তিনশো টাকা বা তিনশো সহ তিনশো টাকার কাছাকাছি হয় আপনি যদি কেন করতেছে এগুলা দেশে ওয়াইফকে টেলিফোন করে দেয় মা বাবা থাকতে তাদেরকে টেলিফোন করে দিতে পারেন যে এটা এগুলা আপনি দিয়ে দিন তাহলে ওনারা এখনো যেহেতু একদিন কালকে আরো দুই দিন সময় আসে দ্রুত আপনি বলে দেন তাইলে দেশেও দিতে পারেন ইনশাল্লাহ সমস্যা হবে না তবে এখানের মূল্যটা দেওয়ার চেষ্টা করবেন তাইলে এর বেশি উপকার হবে যে একটা হচ্ছে মানবিক সন্তান হওয়ার জন্য কি দোয়া করব মানবিক সন্তান হওয়ার জন্য কি দোয়া করবো মানুষ মানে বাইরে আমার সবসময় আল্লাহর কাছে এক সন্তানের জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ যেন একটা ভালো সন্তান দেয় সুসন্তান মানে সন্তান দেয় মা বাবার দোয়া অনেক কবল মা বাবার অনেক দোয়ার অনেক লাভ মা বাবার দোয়ার অনেক প্রতিনতা আছে মা বাবার দোয়ার অনেক এটার প্রতিদান অনেক বড় অনেক দীর্ঘদিন সেই জন্য আমি বাইদেরকে বলবো আপনারা দোয়া করতে থাকেন যাদের কাছে তাদের সন্তান আছে এরা বেশি বেশি করে আল্লাহ কাছে দোয়া করেন আমি এর আগেও একবার বলছিলাম আজকে আবার বলছি আশা করি বাইদের একটু ক্ষমার দৃষ্টি দেখবেন হাজত ইব্রাহিম আলাই সাল্লা তো আমাদেরকে জ্বলন্ত এক উদাহরণ দিয়ে গেছেন পাহাড়ের পিছনে গিয়ে তিনি হাত তুলছেন এই দোয়াটা সারা জীবনের জন্য মনে প্রতিপালক আমি আমার পরিবারের এক অংশকে এমন এক জায়গায় রেখে যাচ্ছি চাষাবাদহীন জনমানব শূন্য জায়গায় রেখে গেলাম তাদের কাছে কিচ্ছু নেই সামান্য একটু খাওয়ার দেওয়ার পানি আছে আপনি এদের মানে তাদের জন্য খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করেন কিছু মানুষ এমন এদিকে ঝুঁকাই দেন তাদের ফল ফলা দিয়ে তাদের রেজিকের ব্যবস্থা করে দেন ইব্রাহিম ইসলাম দোয়া করে ফিলিস্তিন চলে গেছেন কিন্তু মাওলার দরবার দোয়া মঞ্জুর হয়ে গেছে বাইরে আমার যে মক্কার আশেপাশে শত সময় মানে দেখা যায় যে কোনো মানুষ ছিল না সেই মক্কা এখনো তো ভাইরাসের কারণে খালি আছে তারপরে এটা বেশি দিন থাকবেন ইনশাল্লাহ এই মক্কা আজ চব্বিশ ঘন্টা মানুষে ভরপুর যে মক্কাতে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রতি বছরে আসে কিন্তু আলহামদুল্লাহ কেউ ক্ষুদায় পিপাসায় মারা গেছে এরকম হয় নাই আল্লাহ তাদেরও খাদ্যের ব্যবস্থা করছে যে মক্কায় পোষার জন্য কোটি কোটি মানুষের মনের ভিতরে যন্ত্রণা রাত্রে ঘুমাইতে পারে না কবির যে মদিনা যাবে মক্কা যাবে কবির যে যাই আল্লাহর ঘর দেখবে এই দেখার জন্য ব্যস্ত থাকে কত হাজার হাজার মানুষ লক্ষ লক্ষ মানুষের মনে রাতে কাঁদে আল্লাহ কবে আমার মরার আগে একটা বার একটু মক্কাটা দেখাইতো না 
সস করতে যারা জাহাদিরা বাংলাদেশ থেকে আর বিদেশ থেকে আসে তাদের অনুভূতিটা একবার দেখেন তাদের মনে কি আবে আমরা তো একশো টাকা দিয়ে চলে দেয় বুঝিনা এই লোকগুলো যখন অনেক কষ্ট করে টাকা পয়সা জমা করে যখন হস করতে আসে তাদের মনে যে কি আবে তাদের মনে যে কি মানে খুশি এটা বোঝার মতো না এই যে মানুষগুলা কষ্ট করে টাকা পয়সা কামাই করে এই যে আসছে এটা নিশ্চয়ই এই ওই ব্রাহ্মণ সাহেবের দোয়া আল্লাহ সেই ব্রাহ্মণ সাহেব দোয়ার বার কথা তারপরেছি এখানে দুইটা পদ্ধতি বলবো মানে এখানে তিনটা আছে দেখেন এই তাকবির বেদে আপনারা ডান হাতে বাবর করে রাখবেন তারপরে সানা পাঠ করবেন সোভানা কাল তারপরে এখানে সাত্তবীর মানে তাকবির তাহারিমের পরে সানা পাঠ করবার সাত্তবীর এগারো মানে ছয় তাকবির এবং তিন তাকবির তিনটা বর্ণনে হাতি দেওয়ার প্রমাণিত তবে যেহেতু বেশি তকবির পদ্ধতি স্যার এটার প্রাধান্য বেশি বেশি যেহেতু আসে আপনি বেশি বলতে পারেন এখানে যত বেশি তত তত বেশি বেশি বড় সমস্যা নাই তাহলে আপনি সাত তাকবির পাঠ অথবা ছয় তাকবির পড়েন আল্লাহ আকবর ছানা পাঠ করলেন তারপরে আল্লাহ হাত ছেড়ে দিবেন আল্লাহ হাত ছেড়ে ছয়বার পড়বেন অথবা সাতবার পড়বেন তারপরে পরে সুরা পাতে তারপরে একটা সুরা মিলাবেন সুরা শেষ করার পরে তারপর রুকু করবেন শেষদা করবেন তার উঠে দাঁড়াইয়া আর একটা কাত আপনি পড়বেন ওই রুকু সুরা করা শুরু করার আগে দিয়ে পাঁচটা থাকবেন পড়বেন তাহলে হয় এগারো যদি আগে ছয়টা বলেন এখন পাঁচটা এগারোটা আর আগে সাতটা বলেন এখন যদি পাঁচটা বলেন বারোটা হবে উভয়ের আগাতে দুই শেষ রাখাতে শেষ রাখাতে কেরাত সুরাকে পাঁচটা দিন আর আমাদের দেশে যে সিস্টেমে করা হয় মানে সানা পাঠ করার পরে তারপরে কেন করতেছে তিন তাকবির দেয় তারপরে ইয়ারে তারপরে সুরা পাঠ করে তারপর উঠা রুকো প্রথম রাখাত পরে তারপর উঠা সুরা কেরাত পড়ার পরে রুকো যে তার আগে তিন তাকবির এইটাও যায় আছে তবে আপনি এখানে যেটা আছে যেটা বললাম প্রথম সাত অথবা অর্থাৎ বারো অথবা এগারো তাকবির এটা আপনি কোনটা পরে স্থির করে নিলে তাহলে আপনার লোকদের মধ্যে সমস্যা হবে না আশা করে সমস্যা হবে না আপনারা বাসায় পড়তে পারবেন কোনো সমস্যা হবে না তবে খুদ বা লাগবে না খুদ্বা ফেরা হবে না বাসায় পড়বে যে আরেক ভাই প্রশ্ন করেছে নতুন একটি ইসলামের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন যে বায়ান মিডিয়া নাকি জেজাউল্লা খেদ যে ভাই আর মানে কোন মানুষ জেনে শুনে যদি কারো বিপদে ফেলে কিবা ক্ষতি করে তার পরিণাম কি হতে পারে উত্তর ভাই আল্লাহ রসুল বলেছেন তুমি যদি কোন ভাইয়ের ক্ষতি করো তাইলে তো আল্লাহ তোমার অবশ্য ক্ষতি হবে তুমি যদি কারোর ক্ষতি সাধন করো আল্লাহ তোমার ক্ষতি করবে তুমি যদি কোনো ভাইয়ের পিছন লাগে আল্লাহ তোমার পিছন লাগবে আপনি যদি কারোর ক্ষতি করেন একটা কথা মনে রাখবে সারা জীবনে আপনি যদি কারোর ক্ষতি করেন তাহলে আল্লাহ অবশ্যই আপনার ক্ষতি করবে আজ হোক আর কার লোক যে মানুষের ইজ্জত দোষ আল্লাহ তার ইজ্জত দোষ যে মানুষের বৈদ্যুতি করছে আল্লাহ তারই বৈদ্যুতি করছেন বরং আপনি যে জায়গা এমন জায়গা আপনি বৈদ্যুতি করেন যেখানে ইজ্জতের জন্য আপনি কাঙ্ক্ষিত থাকবেন আল্লাহ তাকে আপনাকে বৈদ্যুতি করবেন সেই জন্য সাবধান এগুলোর মধ্যে খেয়াল রাখবেন এটা অবশ্যই জেনে বোঝে কোন মুসলমানকে কষ্ট দেওয়া যায় যেমন হারাম 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 অবশ্যই মনে রাখতে হবে তারপরে আর একটা হচ্ছে বাই রোজার পরে সময়টা কয়টা লাইভে আসবেন আমাদেরকে জানেন আগামী কালকে এবং শনিবার দুই দিন তো আছে আপনারা সবাই আমাদের কেউ তো কিছু বলেন নাই আপনাদের বলার উপর আমি নয়টা যদি হয় আমি মনে হয় দেহান তো তারা বিপরীত আসতে দেরি হয় নয়টার সময় ইনশাআল্লাহ দেহাতে বাসা আমি চাইব সপ্তাহে দুই দিন তবে তিন দিন আপনাদের ছুটি দিব ঈদ যদি রবিবার রবিবার সোমবার মঙ্গলবার এটা দিব তোর বুধবার থেকে আমরা সপ্তাহে দুই দিন করবো ইনশাল্লাহ আর যদি এই সময় যেহেতু আপনারা যদি বলেন যে আমরা দশ মিনিট দশ বা বিশ মিনিট বা আধা ঘন্টার ভিতরে যেহেতু ঈদের আনন্দ আমি ডিস্টার্ব করতে চাই না তো আপনারা আধা ঘন্টা আধা ঘন্টা যদি আমরা কি বলি ছোট্ট ছোট্ট কোনো বিষয়ের উপরে আলোচনা করতে চাই যদি আপনারা কোনো সমস্যা না থাকে আপনারা আমার জানাবে তাহলে আমি নয়টার থেকে ইনশাল্লাহ তাহলে আমি ইয়া করবো আজ আগামীকালকে এবং শনিবার দুই দিন চলবে আর দুইটা বিষয় আপনার সাথে একটু কথা বলবো তো এটা আপনার দরকারি কথা আশা করি সবাই একটু শোনার চেষ্টা করবেন কি যেভাবে অতীতে যেভাবে শুনে আসছেন যে অনেক ভাইরা দোয়া করছে আল্লাহ তার সবাই দোয়া গুলো আল্লাহ কবুল করেন তারপরে অনেক সুন্দর আছে না আর কোনো ভাই কিছু জিজ্ঞেস করে আছে ভাই আর একজন ভাই মনির ভাই জিজ্ঞেস করছে এবার ফেতরা একজনের কত টাকা আসছে সৌদি আরবে মনির ভাই উত্তর হলো যে 
আপনাদেরকে আপনারা যদি পারেন আমার মনে হয় যদি বিদেশে দেন তাহলে ওদেরকেও কেউ কেউ কাউকে ফাইলে দিয়ে দিলে বোধ হয় ভালো হবে কারণ এরাও একটু অসুবিধা আছে আচ্ছা আরেকজন ভাই যাকে ফেতরা দেব তাকে কি বলতে হবে যে এটা ফেতরা টাকা আমি যদি আপনার সাথে দেখা করতে আপনি যদি মনে করছেন মামন ভাই ফেতার জন্য আসছে এখন যদি আপনি আমরা দেন তো এটা কি খাটবো নি এখন যদি হ্যাঁ এখানে হইতে পারে যে মামন ভাই কে আসলে ফেতার লেগে আসি কিনা যদি ফেতার টাকা দিবেন নি কোন তাহলে হইতে পারে কিন্তু যেখানে আপনি স্পষ্ট জানেন যে লোকটা এটা কেন বলতেছে মানে এই স্পষ্ট যেহেতু আমরা জানতেছি যে আমরা এই লোকটা গরিব তাই না তারা আর বলার প্রয়োজন তবে আপনার নিয়োগ থাকতে হবে একজন ভাই বসে রোজা মানে কি রোজা কয়টা হবে ভাই এখন তো এগুলো সাদের উপর নির্ভর করে গত মাসের মানে সাদ বিষয়ক যারা আছে হেলাল কমিটি ওরা বলছে এই মাসটা তিরিশ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি তবে উনত্রিশও হতে পারে সেই জন্য আমরা শুক্রবার দিনে সন্ধ্যার পরে অপেক্ষা করব খবরের জন্য যদি খবর পাওয়া যায় ইনশাল্লাহ আমরা শনিবার ঈদ করবো আর যদি খবর পাওয়া জানা যায় তাহলে এই বছর তিরিশটাই হবে রবিবার ইনশাল্লাহ ঈদ করবো আরেকজন ভাই বলছে আগামীকাল বাংলাদেশের সময় কয়টায় লাইভে আসবেন ভাই আসলে বাংলাদেশ সময় তো আসলে বাংলাদেশ এখানে আমার লাইভের বন্ধু বান্ধবরা সবগুলো অধিকাংশ আরব মিডিল ইস্টে থাকে বিদায় আমি এদের সময় দিয়েছিলাম তবে বাংলাদেশ থেকে কেউ আছে কিনা আমি এটা আসলে কে কারা আমার সাথে শেয়ার হয় এটা আমি জানি না তবে যদি একজন যে ভাই সাইদ রাশিদুল হক সম্ভবত সৈয়দ রাশিদুল হক ভাই আমাদের প্রচার ভাই আপনার কাছে আমি লাইভের পর আপনি একটা ইমো নম্বর দিব যদি আপনার কাছে ইমো থাকে আমাকে একটু কল দিবেন আমাদের বাংলাদেশে কোনো ভাই আছে কিনা আমি জানি না যদি থাকে তাহলে আমি বাংলাদেশ সময় সাড়ে নটা আমি সৌদি আরবের টাইম সাড়ে নটা বাংলাদেশের সাড়ে বারোটা বাজে তখন তো এইভাবে যদি আপনারা কেউ থাকতে চান তাহলে আমি দরকার হয় সামনে যদি বাংলাদেশের লোক থাকে বা বাংলাদেশের টাইমের সাথে মিল করে দরকার আমি টাইম মানে সৌদি আরবের জন্য একটা সময় রাখবো ওদের জন্য দরকার আর একটা প্রোগ্রাম কোনো সমস্যা নেই আমি চাচ্ছি যে আমার বাইরে যেন উপকৃত হয় কারোর জন্য কোনো ক্ষতি না হয় যে একজন আমার বাবার জন্য দোয়া করার আবদার ইনশাল অবশ্যই আমি আমার আপনার আপনার সবাই আল্লাহ আমার বাইরে যারা আছে সবাই আব্বা আমাকে আল্লাহ ক্ষমা করে দেন তাদের জীবনের ভুল ত্রুটি যা আছে এগুলো আল্লাহ মাফ করে দেন আখারাতের সমস্ত ঘাটিগুলো আল্লাহ সহজ করে দেন এবং আল্লাহ মেহরবানি করে আমাদের সব ভাইদেরকে আমরা যারা যাদের মা বাবা বেঁচে আছে আমরা যেন তাদের সেবা করে আল্লাহ আপনার সন্তুষ্ট অর্জন করার সেই তহবিল দান করেন আর আমাদের মা বাবাকে আল্লাহ দয়া করে সুস্থতার সাথে নেখায়াত আল্লাহ দান করুন আর যাদের আব্বা মা দুনিয়াতে বিদায় নিয়ে গেছে আল্লাহ তাদের আখেরাতের সব গাড়ি তাদের ক্ষমা করে দেন আমরা যেন আমাদের মা বাবার জন্য সবসময় দোয়া করতে পারি এবং মা বাবার কাজ করলে মা বাবার উপকার হয় এমন কাজ যেন করতে পারে সেই তহবিল আমরা দান করেন আমি আমি আর দেখতে পাচ্ছি না তারপরে মাসাল্লাহ আমার বন্ধু সিরাজুল্লাহ ভাই জেজাহ আমার খুব আদরের একজন ভাতিজি কাশ্মিয়া উনি সালাম দিয়েছে বলছে আলহামদুলিসালাম জেজাহ আল্লাহ খের আল্লাহ ওনাকে হায়াত দান করুন আমার এই ভাতিজির জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ তাল ভাতিজা সুস্থ করে দেন এবং আমার ভাইয়ের জন্য চক্ষু সে তরকারি আল্লাহ বানাই দেন নেক হায়াত দেন আল্লাহ দান করেন এবং আমার এই ভাতিজিরা মাঝে মধ্যে অসুস্থ থাকে আল্লাহ তাকে খাস করুন আল্লাহ কাছে ভিক্ষে চাই আল্লাহ আমাদের সবাই সন্তানগুলোকে সুস্থ করে দেন আল্লাহ পৃথিবীতে আপনি তো জানেন বাবা মা সন্তানকে কত ভালোবাসে আল্লাহ দয়া করে মেহরবানি করে আমার এই যে আমাদের সন্তানদেরকে আল্লাহ নেক হায়াত দান করে তাদের সুস্থ রাখুন সমস্ত বিপদ থেকে এই মহামারী করোনা ভাইরাস সহ যত ভাইরাস আছে সমস্ত ভাইরাস থেকে আল্লাহ আমাদের সবাইকে আল্লাহ হেফাজত করুন সুস্থ রাখুন নিরাপদ রাখুন আল্লাহ সমস্ত রোগ পেতে আমাদেরকে আল্লাহ দয়া করে আমাদেরকে হেফাজত করুন তারপরে আহ ইনশাল্লাহ সাহিদ ভাই ইনশাল্লাহ আমি নাম্বারটা সেভ করে নিব তারপরে সব ভাইদের অনুরোধ করছি ঈদের পরের সময়টা নির্ধারণ করার জন্য আর কি তাহলে আপনারা সব ভাই যেহেতু আমার আলামিন ভাই বলছে আপনারা একটু সময়টা নির্ধারণ করে ইনশাল্লাহ আমি আপনাদের যে কোনো কাজ দিন সেবার জন্য আমি চব্বিশ ঘন্টা এই দিন এই হায়ারটা আমার এভাবে বক্ষ আছে আপনাদের সবার কাছে আমার দাবি রইল যখন তখন চেষ্টা করো ইনশাআল্লাহ 
আমি আপনাদের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করব আল্লাহ আমাদের তৌফিক দেন করেন আর দেরি করতে যাচ্ছি না আপনি একটু ইবাদত করেন আল্লাহ আমাদের সকালকে কবুল করো আল্লাহ আপনি আমরা যা বললাম সেই কথাগুলো মেনে চলার তৌফিক দান করুন আল্লাহ আপনার কাছে ভিক্ষা চাই আল্লাহ এই রমজানের পবিত্র মাসে আল্লাহ আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেছেন আল্লাহ আমাদের তাদেরকে আমাদেরকে তাদের অন্তর্গত করুন আল্লাহ মেহরবানি করে আপনার কাছে ভিক্ষা চাই আমরা অসহায় মানুষ আল্লাহ বড় মেহ বিপদে আছে আল্লাহ আমাদের সবাই বিপদ গুলো দূর করে দেন আল্লাহ আমাদের সন্তান সন্তান গুলো হেফাজত করুন করোনা ভাইরাস যত মহামারী আছে সব মহামারী থেকে সমস্ত রোগ থেকে আমাদেরকে আল্লাহ আপনি হেফাজত করুন আল্লাহ আপনার কাছে ভিক্ষা চাই আল্লাহ আপনি স্মৃত মুসলিম ভিক্ষা চাই আপনার সমস্ত নাম এবং গুণাবল আপনার কাছে ভিক্ষা চাই আল্লাহ দয়া করে আমাদেরকে আল্লাহ দয়া করে কবুল করেন আল্লাহ আমাদের থেকে মহামারী আল্লাহ দূর করে দেন আল্লাহ আমাদেরকে স্বাভাবিক জীবন যাপন করার তহবিক দান করেন আল্লাহ এই করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়া যত মানুষ যত নর নারী পৃথিবী আছে আল্লাহ আপনার স্মৃত ভিক্ষা চাই এই মানুষগুলো আপনি সুস্থ করে দেন যত মানুষ এই রোগে আক্রান্ত হয়েছে আল্লাহ তাদেরকে আপনি সুস্থ করে দেন আর যারা এই করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে আল্লাহ তাদেরকে শাহাদতের মর্যাদা নসিব করেন আল্লাহ আপনি তাদেরকে শাহাদতের মর্যাদা নসিব করেন আর যে সমস্ত ভাইরা সুস্থ আছে আল্লাহ দয়া করে তাদেরকে আপনার রহমতের বেশি হেফাজত করে রাখুন আল্লাহ আমরা আপনি ছাড়া আমাদের সাহায্য করার কেউ নেই এই মহা এই লাঞ্ছন আমার জীবন থেকে এই মৃত্যুর থেকে আপনার কাছে বানা চাই যেই মৃত্যুতে আপনজনরা কেউ কাছে আসতে পারে না কেউ একটু খবর নিতে পারে না কাতরাইয়া মরে আল্লাহ আপনার কাছে ভিক্ষা চাই আমাদেরকে ইজ্জত সম্মানের সাথে বসবাস করার তো অভিজ্ঞান করেন ইজ্জতের রিজিক দান করেন এই করোনা ভাইরাসের কারণে পৃথিবীতে যে যেখানে বিপদে পরে আছে আল্লাহ মেহরবানি করে লোকদের বিপদ থেকে উদ্ধার করে দেন তারা খাওয়া দাওয়া কষ্ট পাচ্ছে আল্লাহ আপনি স্মৃত অনুসারে ভিক্ষা চাই বাইকদের খাদ্যের ব্যবস্থা করে দেন হালাল বরকত মেরিদিকের ব্যবস্থা করে দেন আল্লাহ আমাদের ব্যবসায়ীরা ব্যবসায় অনেক লসে পরে আছে আল্লাহ সবাই আল্লাহ ব্যবস্থা করে দেন হালাল বরকত মেরিদিকের ব্যবস্থা করে দেন আল্লাহ আপনার ভয় আমাদের মনে সৃষ্টি করে দেন আমাদেরকে সবাইকে হেদায়ত দান করেন আপনার সঠিক পথে ফিরে আসার তহবিল দান করেন আমাদেরকে প্রত্যেককে খাঁটি তবা করেন তবা করার তৌফিক দান করুন আল্লাহ আমাদের তবাকে কবর করেন আল্লাহ দয়া করেন আমাদের গুণের কারণে আমাদের শাস্তি দিয়ে না আল্লাহ খবর রাখেন আমাদেরকে আল্লাহ সাহায্য করেন আমাদের বিপদ থেকে উত্তর করে দেন আমিন আগামীকালকে আবার নয়টা সাড়ে নয়টার সময় দেখা হবে আসসালামু আলাইকুম রাহমতুল্লাহ বরকাত